सहज भाव इंगरेजी बोझार जो एखी सबसक्राइब कर इजी इंगलिस यूट्यूब चैनल और समस्त अपडेट पे बेल आईकन प्रेस करल सिलेक्ट कर नमस्कार बंधुरा तुम्हारे सकल के इजी इंगलिस चैने स्वागत बंधुरा आजकल भिडियोर आलोचनार विषय हे क्लस इलेवेनर एक शर्ट स्टोरि कार्मा खुशवंत सिंहर लेखा ये शर्ट स्टोरि आज के भिडियोते लाइन बै लाइन पढ़ब ए तर बांगला मान डिटेल एक्सप्लानेशन करब पुरो भिडियो पुरो गल्पटा जुड़े मैंने पुरो भिडियो से कारण अबियलि भिडियो अनेक बड़ो है कारण पुरो गल्पटा एखे आ प्रत्येक का रिक्वेस्ट ज प्लिज एक मन दिए शुने नियो कारण आर मन है जरा मन दिए शुनबे तरह अनेकटाई उपकार और वही लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब ओगुल बना जो इच्छे है कर नियो अवश्य बंधुरा आज के जेटा नहीं पढ़ब से खुशवंत सिंह कारमा खुशवंत सिंह इंडियार क्षेत्र में खूब नोटेबल एक पार्सनलिटी छिले पार्लामेंटर मेम्बर छिले उन्नीस पंद्रह साले तर जन्म है दो हज़ार चौदोते मृत्यु तर जन्म क्यों है बोलते गले पाकिस्तान जो पाजा रे पाजा कि अंश पाकिस्तान भेतर रे तो जन्म से लेखागुलर मध्य क्योंकि तरह बेस एक छाप देखते पाई उन्नी पद्म भूषण पद्म विभूषण इत्यादि विभिन्न रकम पुरस्कार पे जदिव पर पद्म भूषण उन्नी फिर दिए दें पाजा स्वर्ण मंदिर एक घटनार परिप्रेक्षे सेगल तुम्हारा एक खानी गुगल कर लेते पे जानार सम्बन्धे और आज के जेटा पढ़ब से नहीं आगे एक खानी पढ़ते शुरू कर दी डायरेक्ट आ कि खुशवंत सिंह हेज़ ओन फेम एज अ जार्नलिस्ट एज वेल एज अ फिक्शन रईटर खुशवंत सिंह छें फेम अर्थात विख्यात हो जार्नलिस्ट हिसाब से एक सांबा हिसाब सेज वेल एज तर संगे कि तरह संगे एक फिक्शन रईटर हिसाब से अर्थात जिन्ह फिक्शन लेखें मैंने कल्पना प्रवण विभिन्न लेखा लिखे थकें सरकम एक जो मानूष हिसाब से एक अथर हिसाब एक रटर हिसाब से विख्यात हो मिलइज टूवर्ड्स वन एंड अल वज अ भेरि पपुलरार उकलि निज़ पेपर कलम पेन बिम एवं एक नाम देव रही है उथथ मिलइज टूवर्ड्स वन एंड अल यही रकम एक निज़ पेपर उइकलि निज़ पेपर एक कलम बेड़ एक लेखा बेड़ से लिखत बेस फेमास हि वज एडिटर टू द प्रमिनेंट निज़ उइकलि नोन एज द इलास्ट्रेटेड उइकलि इलास्ट्रेटेड उइकलि एक खबर कागज बेड़ से ही समय तर एडिटर छिले खुशवंत सिंह इज अल्सो नोन फर हिज पोएम्स एंड शर्ट स्टोरिज ए लोक जन तर छोट गल्प कवित बेस कि मानुष चिंत विख्यात छें एबार य गल्पर सम्बन्धे एक लेखा रही है कर्मा इज टेकन फ्रम द कलेक्टेड शर्ट स्टोरिज अफ खुजवंत सिंह टू थाउजेंड फाइव अर्थात दो हज़ार पाँच साले एक बी बेर द कलेक्टेड शर्ट स्टोरिज अफ खुजवंत सिंह एखने यमा गल्पटी प्रथम प्रकाशित है से खान गल्पटी ने द स्टोरि इज रिटेन उइथ अ नोट अफ आईरनि गल्पा लेखा हो आईरनि आईरन दिक्कत के बाद एक आईरन भंगीते आईरनिटा कि जिन आईरन हे एम एक फिगर अफ स्पीच एम एक जिन लिटारेचार यूज है जेटा कि जेखने जेटा मानीटा ठीक तर एक अन्कम तर भेतर अर्थटा प्राय अपोजिट बोझाएंखने एक बस व्यंग कर एक सठिक वठिन वास्तव के हासिर छले एक घूरिए तुले धरा है ये आईरन सम्बन्धे और डिटेले जो जानते चाओ अवश्य हमारे एक भिडियो रही है जेखने फिगर अफ स्पीच नहीं आलोचना करी से क्योंकि तुम्हारा देखे नीते पर दथर शोज कन्सार्न उथथ द इश्यू अफ कलचरल आईडेंटिटी गल्पर क्षेत्र में एक जिन खूब इम्पर्टेंट हो दाड़ी से कलचरल आईडेंटिटी अर्थात हमारे विभिन्न कलचार के अनेक जन छोटो देखी अनेक जन इंडियन कलचार्ट के छोटो देखी वेस्टार्न के बड़ो कर देखी व निजेद कलचारगल के अनेक समय एक डाउन भाव देखे थकि तो ये एक कलचरल आईडेंटिटर ओपर बेस कर गल्पा लेखा जेखने देखते पा जो एक कलचार और एक कलचारे ओपर क्यों प्रभाव फेले बा मानूष जरा विभिन्न रकम कलचारे विश्वास विभिन्न रकम कलचार मे चले विभिन्न रकम संस्कृति मे चले तर लाइफे क्यी होते पारे, एक बेस एक्टा रोए छे मध्धे, से बे सूंदर टूस्ट एक रही है गल्पर मध्य सेटार माध्यम तुले धरा हो 
অনেক কথা বললাম এবার পড়ানো শুরু করা যাক আস্তে আস্তে বুঝে পুরোটা পড়তে হবে না হলে কিন্তু প্রচুর প্রবলেম থেকে যাবে সেন মোহন লুকড অ্যাট হিমসেলফ ইন দ্য মিরর অফ আ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন দেখো ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা নিয়ম থাকে যে এখানে কোনো রকমের ভূমিকা থাকে না ডাইরেক্ট গল্প শুরু হয়ে যায় ঠিক সেরকম বলা হচ্ছে স্যার মোহনলাল অর্থাৎ স্যার মোহনলাল বলে একটা ক্যারেক্টার একদম আমাদের গল্পের যে মেন ক্যারেক্টার সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার প্রোটাগনিস্ট যাকে আমরা বলি সেই ক্যারেক্টার কি করছে প্রথমেই স্যার মোহনলাল লুক অ্যাট হিমসেলফ নিজের দিকে তাকাচ্ছে ইন দ্য মিরর অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম একটা ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের মিরর অর্থাৎ আইনার দিকে মানে সে একটা রেলওয়ে স্টেশনে বসে আছে অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন সে একটা রেলওয়ে স্টেশনে বসে আছে এবং সে রেলওয়ে স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে আছে এবং তার মিররের দিকে সে তাকিয়েছে এবং দেখো এই গল্পটা জবে কার সেই রকম যুগে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে মানে সে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের বা সে খুব একটা নামি দামি মানুষ এটা বোঝা যাচ্ছে কারণ আমরা সাধারণত জেনারেল ওয়েটিং রুম বা একটু সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমগুলোতে বসার চেষ্টা করি তো সেই ক্ষেত্রে সেই রকম যুগে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম মানে একটু বিরাট ব্যাপার বোঝানো হচ্ছে এবং তার আয়নার দিকে তাকিয়ে সে কি করছে মোহনলাল সে আয়নার দিকে তাকাচ্ছে দ্য মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া এবার দেখো কীরকমভাবে একজন মানুষ একটা দেশকে ঘৃণা করতে পারে তার একটা প্রভাব চলে আসছে তার কথাবার্তাতে সে কি মনে মনে করছে সে মনে মনে করছে যে দ্য মিরর ওয়ার্স অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া সে একটা ভারতেরই একটা রেলওয়ে স্টেশনে বসে রয়েছে এবং সেখানে কি বলছে সেখানে বলছে দ্য মিরর ওয়াজ অবভিয়াসলি মেড ইন ইন্ডিয়া মানে এই আয়নাটা তো অবভিয়াসলি ভারতেই তৈরি তার মানে কি তার মানে ভারতের জিনিসটাকে নিচু করে দেখা হচ্ছে the red oxide at its back had came off at several places সেভারেল প্লেসেস বলছে আয়নার পেছনে যে রেড অক্সাইড থাকে মানে যে পারদের যে আবরণটা থাকে সেটা কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এসছে এবং সেভারেল প্লেসেস মানে কিছু কিছু জায়গায় বাইরে ভেঙে বেরিয়ে এসছে অ্যান্ড লং লাইন্স ই অফ ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাস কাট অ্যাক্রস ইটস সারফেস এবং ট্রান্সলুসেন্ট যে মানে স্বচ্ছ ট্রান্সলুসেন্স মানে হচ্ছে অর মানে কি বলবো অর্ধেক স্বচ্ছ এরকম একটা জায়গাতে গ্লাসগুলো কি গ্লাসগুলো কাটা কাটা অনেক সারফেসে অনেক জায়গায় গ্লাসগুলো কাটা কাটা তার মানে যে আয়নাটা রয়েছে সে আয়নাটা বেসিক্যালি পুরনো আয়না ভেঙে পেছন থেকে অনেক অনেকটা রেড অক্সাইডগুলো বেরিয়ে এসছে কোথাও কাঁচের ওপরে আঁচড় পড়েছে স্ক্র্যাচ পড়েছে দাগ পড়েছে স্বচ্ছ জিনিসটা একদম নষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে এরকম একটা অবস্থা রয়েছে স্যার মোহন স্মাইল ড্যাড দ্য মেরার উইথ অ্যান্ড এয়ার অফ পিটি অ্যান্ড প্যাট্রনেজ এবং সেইটা দেখে কি হচ্ছে স্যার মোহনের হাসি পাচ্ছে স্যার মোহন হাসছে এবং সে হাসিটা কেমন সে হাসিটা যেন একটা কীরকম বলবো যে যেটার প্রতি একটা অবহেলা রয়েছে মানে এই যে আয়নাটা এই আয়নাটার একটা শোচনীয় অবস্থা সেই শোচনীয় অবস্থাটার জন্য সে যেন কি দেখাচ্ছে সে যেন পিটি দেখাচ্ছে করুণা দেখাচ্ছে আর সঙ্গে কি দেখাচ্ছে সঙ্গে দেখাচ্ছে হচ্ছে প্যাট্রনেজ প্যাট্রনেজ মানে দয়া দাক্ষিণ্য এরকম টাইপের একটা জিনিস মানে ওটা দেখে ওর মনে হচ্ছে ইসরে এইটাও তো সেই ভারতেই তৈরি এই জন্য এরকম ভেঙে গেছে এরকম এরকম ব্যাপার মানে সে নিজেকে বিরাট কিছু ভাবছে এবং ভারতীয় জিনিসগুলো বা আমাদের পাবলিক প্লেসে যে জাতীয় জিনিস থাকে সেগুলোকে একদম ডাউনভাবে দেখছে ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি ইন এফিসিয়েন্ট ডি ইন ডিফারেন্ট হি মারমার্ড মারমার্ড মানে বিড়বির করে বলা সে বিড়বির করে কি বলছে বলছে ইউ আর সো ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং বলছে তুমি হচ্ছ আয়নাটাকে বলছে যে তুমি হচ্ছে এই দেশের সমস্ত কিছুর মতন এভরিথিং এল দিস এল ইন এলস ইন দিস কান্ট্রি আমাদের দেশের বাকি যা রয়েছে ঠিক সেরকম এই দেশের বাকি মানে ও নিজের দেশও বলছে না তার মানে ও অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় কিন্তু নিজের দেশ বলছে না বলছে কি বলছে তুমি হচ্ছে এই দেশের বাকি জিনিসগুলোর মতোই একদমই মানে কি সেই জিনিসগুলো ইন এফিসিয়েন্ট মানে যেগুলো দক্ষ নয় এফিসিয়েন্ট মানে আমরা জানি দক্ষ তার মানে ইন এফিসিয়েন্ট মানে দক্ষ নয় মানে ভালো নয় ডার্টি নোংরা এবং ইন 
ইনসিডেন্ট এবং হচ্ছে উদাসীন টাইপের একটা মানে ওই চলছে চলছে তাই চলছে এরকম ইন্ডিয়ানরা নাকি এই জিনিসগুলো আর কি এরকম মানে পাবলিক প্লেসের বা নিজের জিনিসের প্রতি খুব একটা বেশি মানে কোনো রকমের কাজ চলে গেলেই হলো এবং যতদিন না বিরাট মানে একদম ভেঙে চুড়ে যাচ্ছে ততদিন অবধি তারা নাকি সারাই করে না ফলে নিজে ধরে নিচ্ছে যে এই যে আয়না এ কি এটা হচ্ছে আয়নাটাকে একটা এরকম একটা মানে হাব ভাব দেখাচ্ছে যে তুমি এই তো বাকি দেশের বাকি অবস্থাগুলোর মতোই আর কি দেশের যা রয়েছে যা অবস্থা সেই রকমই তোমারও অবস্থা ভাঙা চোড়া কোনো রকমে চলে যাচ্ছে এই একটা ব্যাপার আর কি এরকম বলে সে বিড়বির করে বলছে দ্য মিরর স্মাইল্ড ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন এবার মিররটা যেন অর্থাৎ আয়নাটা যেন স্মাইল্ড ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন স্যার মোহনের দিকে ঘুরে হাসছে তার মানে কি এইখানে রাইটার বোঝাতে চাইছে যে শুধু স্যার মোহনেই ওকে দেখে করোনা করছে তা না আয়নাটাও যেন ভেতর ভেতর কিছু একটা চিন্তা করে বা ভেতর ভেতর কিছু একটা এইটাই হচ্ছে আয়রনি যেখানে আয়নাকে দেখানো হচ্ছে যে তুমি খুব বাজে একটা দিনে সেই দেশে খুব বাজে একটা জিনিস ঠিক সেরকম আয়নাটা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মানে মানে এটাই হচ্ছে আয়রনি যে তুমি যাই বলো তুমিও আলটিমেটলি এই দেশের কিন্তু এরকম এক্সপ্রেশন এখানে আসছে না বা এরকম বলছে না কি বলছে বলছে মিরর সে কি বলছে মিরর স্মাইল্ড ব্যাক অ্যাট স্যার মোহন স্যার মোহনের দিকে তাকিয়ে হাসছে এবং কি বলছে বলছে ইউ আর আ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ ইটস সেইড বলছে এটা যেন বলছে যে তুমি তো বেশ মানে বেশ ভালো লোক আছো তুমি তো বেশ খাসা আর কি লোক আছো এরকম একটা কথা বলছে যে তুমি বেশ ওল্ড চ্যাপ ওল্ড চ্যাপ মানে হচ্ছে ফেলো চ্যাপ মানে অ্যাকচুয়ালি ফেলো বলছে এই যে বুড়ো তুমি তো বেশ একটা ভালো লোক আছো ডিস্টিংগুইজড বেশ গোছানো একটা মানুষ মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে বেশ ভালো একটা মানে বেশ ডিস্টিংগুইজড আমরা বলি হচ্ছে তোমার ধরো অ্যারিস্টোক্রেট এরকম টাইপের বোঝাতে মানে বেশ সচ্ছল ভালো গোছানো বুঝে তুমি তো বেশ ভালো মানুষ আছো এফিসিয়েন্ট ইভেন হ্যান্ডসাম এবং অবভিয়াসলি এফিসিয়েন্ট তো বটে মানে দক্ষ তো বটে এবং হ্যান্ডসামও আছো এই বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি বেশ হ্যান্ডসাম আছো এই যে কথাগুলো বলছে এই কথাগুলো মিরার বলছে প্রশংসা করছে কিন্তু দেখো মুখে একটা হাসি রয়েছে তার মানে কি তার মানে কোথাও যেন এইগুলো স্যার মোহনের মধ্যে থাকলেও কোথাও যেন একটা এগুলো ফেক রয়েছে এবং সেটা যেন মিরর বুঝতে পারছে যে আমার ভেঙে চুড়ে যাওয়া চেহারা এটা সত্যি কিন্তু তাও আমার মধ্যে কোনো ফেক ব্যাপার নেই কোনো ফলস কিছু নেই কিন্তু তোমার মধ্যে সব কিছুই আছে কিন্তু তবুও যেন ফলস কি কি আছে তোমার মধ্যে তোমার চেহারা ভালো তুমি হ্যান্ডসাম ডিস্টিংগুইজড সব ঠিক আছে এবং আর কি কি আছে বলছে দ্যাট নিটলি ট্রিমড মোস্ট্যাচ মোস্ট্যাচ মানে গোফ বলছে সুন্দর করে ছেঁটে ফেলা গোফ দ্য স্যুট ফ্রম সিভিল রো উইথ দ্য কারনেশন ইন দ্য বাটন হোল বলছে এবং সিভিল রো থেকে তোমার আনা স্যুট মানে তুমি যে স্যুটটা পরে রয়েছো যে পোশাক পরে রয়েছো একই রঙের যে জামা প্যান্টের যে পোশাক আমরা জানি যেগুলোকে আমরা এখন ওই ব্লেজার স্যুট বলি সেগুলো আমরা জানি তো বলছে সিভিল রো থেকে আনা সিভিল রো হচ্ছে একটা লন্ডন মিড লন্ডনের একটা খুব বড় জায়গা যেটা এই স্যুটের জন্য বিখ্যাত তো বলছে যে সিভিল রো থেকে আনা একটা স্যুট তোমাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে এবং তার সঙ্গে কি বাটন হলে তুমি একটা কার্নেশন রেখেছো অর্থাৎ বোতাম রাখার বোতাম আটকানোর যে খাপগুলো সেইখানে একটার বদলে ওই ব্লেজারে সে একটা কার্নেশন কার্নেশন একটা ফুল অনেকটা কেমন বলবো একটা ওই গোলাপ ধরে নিতে পারো ওই টাইপের একটা ফুল গোলাপ নয় ঠিক আছে তো ওরকম একটা ফুল তুমি নিজের ওখানে বাটন হোলের মধ্যে গুঁজে রেখেছো বোতামের খাপটার মধ্যে গুঁজে রেখেছো সুন্দর একটা স্যুট পড়েছো এটা তো বেশ ভালো একটা ব্যাপার তোমাকে লাগছে দ্য অ্যারোমা এবং সঙ্গে কি রয়েছে একটা অ্যারোমা অ্যারোমা মানে সবসময় জানবে সুগন্ধ দ্য অ্যারোমা অফ ওডি ক্লনজি অফ অফ ওডি ক্লনজি ট্যালকাম পাউডার অ্যান্ড সেন্টেড সোপ অল অ্যাবাউট ইউ বলছে আর কি আছে আর আছে তোমার কাছে হচ্ছে আউডি ক্লনজির একটা 
সুন্দর সেন্ট রয়েছে অরডিক লঞ্চে কি এটা হচ্ছে জার্মানির একটা শহর যেখানে আর কি মানে কি বলবো জার্মানির একটা শহর হয় ক্লঞ্চ বলে সে ক্লঞ্চ শহরে খুব ভালো আর কি অ্যারোমা বা সেন্ট তৈরি হতো ঠিক আছে তো সেই জায়গার সেন্ট তুমি ইউজ করছো সঙ্গে রয়েছে কি সঙ্গে রয়েছে ট্যালকম পাউডার এবং সুন্দর পাউডার রয়েছে সেন্টেড সোপ অল অ্যাবাউট ইউ আর সঙ্গে তুমি পাউডার ইউজ করো ভালো সুগন্ধ যুক্ত সাবান ব্যবহার করো এগুলোই তো তুমি তার মানে কি বলছে তার মানে আয়নাটা যেন কোথাও হেসে বলছে যে বুড়ো তুমি মানুষ ভালো বটে ঠিক আছে মানে তুমি মানুষ কেমন মানুষ তুমি হচ্ছ সব কিছু পোশাক আশাক তোমার সাজ সরঞ্জাম এইসব নিয়েই তুমি মানুষ মানুষ হিসাবে তুমি কিছু না এই রকম একটা টোনে বেশ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তুমি হচ্ছে কি তুমি হচ্ছে ভালো জায়গা থেকে আনা একটা জ্যাকেট তার সঙ্গে ফুল লাগানো ভালো সুগন্ধ ভালো পাউডার ভালো সাবান এগুলো দিয়ে তুমি এর বাইরে তোমার নিজের কিছু নেই বা যা আছে সবটাই ভুয়ো সবটাই ফলস সবটাই মেক আপ এবং এই কারণেই হয়তো মিরারটা হাসছে ইয়েস ওল্ড ফেলো ইউ আর বিট অফ অল রাইট বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওল্ড ফেলো মানে বুড়ো লোকটা তুমি ঠিকই তুমি একদম পারফেক্ট সব দিক দিয়ে পারফেক্টই আছো তার মানে কি তার মানে তোমাকে পারফেক্ট কারা করেছে এই বাইরের প্রোডাক্টগুলো তোমাকে পারফেক্ট করেছে তুমি নিজে একদমই পারফেক্ট নও সেনমোহন থ্রি আউট হিজ চেস্ট স্মুথ হিজ বেলিয়াল টাই ফর দ্য আনতিম টাইম অ্যান্ড ওয়েভটা গুড বাই টু দ্য মিরর বলছে কি বলছে স্যার মোহন কি করলো নিজে একটু মানে কি বলবো একটু বুক ফুলিয়ে একটুখানি কোটটাকে ঠিক করে নিল স্মুথ ইন স্মুথ হিজ বেলিয়াল টাই বেলিয়াল হচ্ছে তোমার একটা ইউনিভার্সিটির অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে একটা যে টাই ওরা ইউজ করত যারা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তো সেই যে টাইটা সেই টাইটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি এটা একটা বেলিয়াল কলেজের টাই আর কি যেটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছিল তো সে সেটা কি করলো ওই চেস্টটা ঠিক করার পরে একটু চেস্টটা আর কি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সে কি করলো আর কি মানে ফুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নয় এখানে চেস্ট রয়েছে যেহেতু ঠিক আছে স্ট্যান্ড তো এখানে তো বলছে একটু বুক ফুলিয়ে সে নিজের টাইটা বারবার ঠিক করতে লাগলো কতবার ফর দ্য আনতিম টাইম আনতিম টাইম মানে অসংখ্যবার মানে কোনো তার কোনো ইয়ত্তা নেই মানে হাতে গোনা যাচ্ছে না একটু পরপরে ওটা ঠিক করছে এবং ঠিকঠাক করে নেওয়ার পরে কি করলো ওয়েভটা গুড বাই টু দ্য মিরর মিররটাকে গুড বাই করে দিল একটুখানি যে না আর এই দিকে তাকিয়ে লাভ নেই এই ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট এর দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই এরকম একটা ভাব দেখিয়ে গুড বাই করে দিল হি গ্ল্যান্স ট্যাট ইট অ্যাট হিজ ওয়াচ দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর আ কুইক ওয়ান বলছে সে এক ঝলক তার নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল তাকিয়ে মানে কি দেখছে তার মানে সে ট্রেনের ওয়েটিং রুমে বসে আছে তার মানে ট্রেন আসবে অবভিয়াসলি সে ওয়েট করছে একটুখানি দেখে নিল দেখে নিয়ে বুঝতে পারল যে দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর আ কুইক ওয়ান এখন একটা সময় আছে ছোট্ট করে একটা আর কি হয়ে যাবে এরকম একটা ব্যাপার যে ছোট্ট করে একটা কিছু একটা হয়ে যাবে কি হবে সেটা বলছে সে ডাক দিল কই হ্যাঁ কই হ্যাঁ হচ্ছে আমাদের হিন্দি ওয়ার্ড যেহেতু আমরা ইন্ডিয়ান রাইটার পড়ছি এবং পাঞ্জাব বেস্ট তিনি ছিলেন তো অবভিয়াসলি আমরা এই জাতীয় ওয়ার্ড কিছু পাবই কই হে মানে কেউ কি আছে আশেপাশে বলছে কই হে আ বেরি আবিয়ার ইন হোয়াইট লিভারি অ্যাপিয়ার থ্রু আ ওয়ার গজ ওয়ার গেজ ডোর বলছে সেই সময় স্টেশনগুলোতে কি হতো একটা এই ওয়েটিং রুমগুলোতে তোমার এমনি একটা দরজা থাকতো আর সঙ্গে কি থাকতো সঙ্গে একটা তার জালির দরজা দিয়ে সেটা আর কি আরেকটা দরজা দিয়ে প্রোটেক্ট করা থাকতো যাতে পোকামাকড় মশা টশা না ঢোকে এরকম টাইপে তো বলছে ওই ওই রকম একটা দরজা ছিল তো বলছে ওই দরজা খুলে একজন ঢুকে এলো একটা বেয়ারা একটা বেয়ারার সে কি পড়ে আছে সে একটা হোয়াইট লেভারি অর্থাৎ হোয়াইট কালারের একটা বেয়ারাদের যে ড্রেস হয় সেই ড্রেস পরে সে এসে ভেতরে ঢুকলো যেহেতু ডাকা হয়েছে তাই এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহন স্যার মোহন অর্ডার দিল যে একটা ছোট্ট অ্যান্ড স্যাঙ্ক ইন টু আ লার্জ কেইন চেয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রোমেনাইট বলছে এবং তারপরে কি হলো তারপরে ওই কই হে বলার পরে সে কি করলো সে একটা 
মানে ওই রকম বলল যে একটা ছোট একটা ছোট মানে কি এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে কি করবে সে এবার একটুখানি ওয়াইন পান করবে মানে সে একটা অর্ডার দিয়েছে কোনো একটা হুইস্কি বা একটা ওয়াইনে এরকম টাইপের কিছু একটা অর্ডার দিয়েছে এবং এবার সেটা কি করবে এবার সেটা সে পান করবে এবং এইটার জন্য কি হলো একটা যখনই সে বলে দিল এক ছোটা বলার পরে কি করলো স্যার এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহন স্যার এরকম একটা অর্ডার দিল এবং তারপরে কি স্যাঙ্ক ইন টু আ লার্জ কেন চেয়ার কেন মানে হচ্ছে বেত একটা বড় বেতের চেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে দিল প্রায় টু ড্রাঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট সরি টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট এবং সঙ্গে সঙ্গে পান করতে শুরু করলো আর রুমিনেট রুমিনেট মানে রুমিনেট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিকশনারি মিনিং করলে আমরা দেখতে পাবো যে জাবর কাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো তা নয় মানে এখানে রুমিনেট মানে হচ্ছে বিভিন্ন কিছু চিন্তা করতে লাগলো আউটসাইড দ্য ওয়েটিং রুম স্যার মোহনলালস লাগেজ লে পাইল্ড এবং এই ওয়েটিং রুমের বাইরে স্যার মোহনলালের যে লাগেজ রয়েছে সেটা কি হলো সেটা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়েছিল লে পাইল্ড এবং অ্যালং দ্য ওয়াল এবং দেওয়ালের গায়ে সেটা কি হলো সেটা স্তূপাকৃতি হয়ে পড়েছিল অন এ স্মল গ্রে স্টিল ট্রাঙ্ক লক্ষ্মী লেডি মোহন লাল স্যাট চুইং আ বিটল লিফ অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ উইথ আ নিউজ পেপার দেখো আমরা ইন্ডিয়ান সোসাইটি বা ইন্ডিয়ান কালচার নিয়ে যেহেতু পড়ছি তাই আমরা প্রথমে যাকে দেখলাম স্যার মোহনলাল তার মধ্যে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে আমরা ব্রিটিশ একটা কালচার দেখতে পেলাম এবং সে এমনভাবে কথা বলল যেটুকু বা ইন্ডিয়ান জিনিসগুলোকে এত নিচু করে দেখালো যে আমরা কি করলাম আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে এই লোকটাকে এই লোকটা ইন্ডিয়ান কালচারকে হেট করে কিন্তু ঠিক তার কন্ট্রাস্টে আরও একটা ক্যারেক্টার অথার ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেটা কে সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী লক্ষ্মী কি লক্ষ্মী হচ্ছে লেডি মোহনলাল অর্থাৎ মোহনলালের বউ সে কি করছে সে দেখো অন এ স্মল গ্রে স্টিল ট্যাগ একটা ছোট্ট ট্রাঙ্কের ওপরে গ্রে কালারের একটা স্টিল ট্রাঙ্ক নিয়েছে মানে তারও তো ফ্যান্সি ব্যাগ বা অত ভালো লাগেজ নেই সে কি করেছে ছোট্ট একটা স্টিল একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক একটা ধূসর হয়ে যাওয়া স্টিলের ট্রাঙ্ক নিয়েছে এবং তার উপরে উঠে বসে আছে মানে আমরা যেরকম খুব সাধারণ মানুষরা নিজের বাক্সটাকে রেখে তার উপরে বসি ঠিক সেরকম চিউইং আ বেটল লিফ এবং সঙ্গে কি করছে একটা বেটল লিফ অর্থাৎ একটা পানকে সে মুখে দিয়ে আর কি চেবোচ্ছে অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ উইথ আ নিউজ পেপার এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খবর কাগজ নিয়ে আমরা যেরকম গরম লাগলে কি করি খবর কাগজটা দিয়ে হাওয়া করতে থাকি সেটাকে পাখা বানিয়ে ঠিক সেই জিনিসটা সে করছে সি ওয়াজ শর্ট সে হাইটে ছোট অ্যান্ড ফ্যাট এবং মোটা অ্যান্ড ইন হার মিডল ফর্টিস এবং তার মিডল বয়স হচ্ছে মিডল ফর্টিস মানে ওই পঁয়তাল্লিশ বছর মতন সি ওর আ ডার্টি সারি উইথ আ রেড বর্ডার তার একটা ডার্টি হোয়াইট শাড়ি সরি ওটা বাদ গেছিল সি ওর আ ডার্টি হোয়াইট শাড়ি একটা সাদা রঙের শাড়ি পরে রয়েছে শাড়িটা ডার্টি বেশ ময়লা লেগে রয়েছে উইথ আ রেড বর্ডার এবং তাতে একটা লাল পার রয়েছে আমরা জানি লাল পার সাদা শাড়ি দিয়ে সে পড়েছে অন ওয়ান সাইড অফ ওর নোজ গ্লেসন আর ডায়মন্ড নোজ রিং এবং তার নাকের একটা সাইডে একটা চকচক করছে একটা ডায়মন্ডের নোজ রিং অ্যান্ড সি হ্যাড সেভারেল গোল্ড ব্যাঙ্গলস ইন হার আর্মস এবং তার হাতে কি রয়েছে সেভারেল বেশ কয়েকটা গোল্ড ব্যাঙ্গলস অর্থাৎ সোনা চুরি রয়েছে আমরা কিন্তু এই ইমেজটার সঙ্গে সকলেই পরিচিত আমাদের বাড়ির মা জেঠিমা বা যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এই রকমই একটা শাড়ি পরে নাকে একটা নাকচাবি সঙ্গে হাতে কয়েকটা চুরি এগুলো খুব কমন আমাদের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে এবং এখানেও কিন্তু তাই রয়েছে তার বাইরে কোনো রকম এক্সট্রা ফ্যাশন বা এক্সট্রা কিছু আমরা দেখছি না সি হ্যাড বিন টকিং টু দ্য বিয়ার আনটিলস অ্যান্ড মোহন হ্যাড সামন্ড হিম ইনসাই সে কী করছিল বাইরে বসে ওই বিয়ারাটার সঙ্গেই কথা বলছিল যতক্ষণ না স্যার মোহন ওই বিয়ারাটাকে ভেতরে ডাকলো মানে ওই যে কইহে বলে ডাকলো তার আগে অবধি যে বিয়ারাটা ঢুকলো কইহে বলে ডাকার পরে তার আগে অবধি বিয়ারাটা বাইরে দাঁড়িয়েছিল লাগেজ পাহারা দিচ্ছিল এবং স্যার মোহনের স্ত্রী অর্থাৎ লেডি লাল তার সঙ্গেই কথা বলছিল অ্যাজ সুন অ্যাজ হি গে হি হ্যাড গান হি হেল্ড আ পাসিং রেলওয়ে কুলি যেই ওই বেয়ারাটা ভেতরে ঢুকেছে স্যার মোহনের সেবা করতে ঠিক সেই সময়ে ও কি করলো হাত দিয়ে বা হেল্ড হেল্ড কুলি মানে হেল্ড আ পাসিং রেলওয়ে কুলি একটা কুলিকে ডাকলো এই এদিকে শোনো এরকমভাবে আর কি যেরকম আমরা ডাকি সেরকম কিন্তু এই এদিকে শোনোটা বললো না কি বললো হোয়ার ডাজ দ্য জিনানা স্টপ জিনানা মানে হচ্ছে লেডিস কম্পার্টমেন্ট বলছে যে ভাই লেডিস কম্পার্টমেন্টটা কোন দিকে দাঁড়ায় রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম বলছে দিদি এই প্ল্যাটফর্মের একদম লাস্টে 
তারপর কুলিরা কি করলো দ্য কুলি ফ্ল্যাটেন হিজ টার্বন টু মেক আ কুশন হোস্টেড দ্য স্টিল ট্রাঙ্ক অন হিজ হেড অ্যান্ড মুভড ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম তারপর কুলিটা কি করলো ফ্ল্যাটেন হিজ টার্বন তার মাথায় যে পাগড়ি ছিল সেটাকে লম্বা করে মানে সমান করে পাতলো এবং তারপরে সেটা দিয়ে একটা কুশন বা একটা বালিশের মতন বানালো আমরা জানি যে মাথায় ইঁট বা মাথায় যে কোনো স্টিলের ট্রাং ট্রাং তুলতে গেলে ওরা একটা গোল মতন একটা বেড়ি মতন করে নেয় এবং তারপরে তার ওপরে তোলে এবং তাতে কি করলো হোস্টেড দ্য স্টিল ট্রাঙ্ক অন হিজ হেড এবং সেটাতে তার মাথায় তুলে নিল ওই স্টিল ট্রাঙ্কটা অ্যান্ড মুভ ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম এবং প্ল্যাটফর্মে নিচের দিকে বা শেষের দিকে হাঁটতে শুরু করলো লিডিল আল পিকড আপ হার ব্রাশ টিফিন ক্যারিয়ার অ্যান্ড অ্যাম্বল্ড অ্যালং উইথ হিম আর লেডিল আল কী করলো লেডিল আলের ওই লাগেজটা ছাড়াও আর একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে ব্রাশ টিফিন ক্যারিয়ার ব্রাশ মানে হচ্ছে পেতল পেতলের একটা টিফিন ক্যারিয়ার ছিল মানে তার মধ্যে খাবার ছিল এবং সে কি করলো সেটাতে অ্যাম্বল্ড অ্যাম্বল্ড অ্যালং বিহাইন্ড হিম এবং সে অ্যাম্বল্ড মানে হচ্ছে মানে ধীরে ধীরে ফলো করা আর কি সে তার পেছন পেছন ধীরে ধীরে যেতে শুরু করলো ওই কুলিটার পেছন পেছন অন দ্য ওয়ে সি স্টপড বাই আ হকার স্টল অ্যান্ড রিপ্যালেন্স হার সিলভার বিটল লিফ কেস এবং মাঝখানে যেতে যেতে সে একটা জায়গায় একটা হকার স্টল একটা দোকানে সে দাঁড়ালো এবং রিপ্যালেন্স আবার ভর্তি করে নিল বা যেটুকু ফাঁকা ছিল সেইটুকু ভর্তি করে নিল কি সেটা হচ্ছে তার সিলভার বিটল লিফ কেস অর্থাৎ তার পানের একটা ডিব্বা রয়েছে তার কাছে সিলভার ডিব্বা মানে একটা রূপোর পানের ডিব্বা সেটাতে কিছু পান সে খেয়েছিল কিছু বাকি ছিল ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে সে ভর্তি করে নিল মানে যে কটা আঁটবে সে নিয়ে নিল অ্যান্ড জয়েন দ্য কুলি এবং আবার কুলিটাকে জয়েন করল সি স্যাট ডাউন হার স্টিল ট্রাং সি স্যাট ডাউন অন হার স্টিল ট্রাং হুইচ দ্য কুলি হ্যাড পুট ডাউন এবার তারা প্ল্যাটফর্মে লাস্টে পৌঁছে গেছে কুলিটা নিজে স্টিল ট্রাংটাকে নামিয়ে দিয়েছে এবং সে কি করলো সে মানে সে বলতে লেডি লাল বা লক্ষ্মী সে ওই স্টিল ট্রাংকটার ওপরে বসল অ্যান্ড স্টার্টেড টকিং টু হিম এবং তার সঙ্গে অর্থাৎ ওই কুলিটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল আর দ্য ট্রেনস আর ভেরি ক্রাউডেড অন দিস লাইনস বলছে এই লাইনে ট্রেন কি খুব ভিড় থাকে নাকি দিস ডেজ অল ট্রেনস আর ক্রাউডেড বাট ইউ উইল ফাইন্ড রুম ইন দ্য জিনানা বলছে হ্যাঁ এই লাইনে সব ট্রেন এখন ভিড় কিন্তু কোনো চিন্তার কারণ নেই মানে চিন্তার কারণ নেই এটা বলছে না বলছে ইউ উইল ফাইন্ড রুম ইন জিনানা কিন্তু আপনি জিনানা অর্থাৎ লেডিস কম্পার্টমেন্টে আপনি জায়গা শিওর পেয়ে যাবেন দেন আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গেট ওভার দ্য বদার অফ ইটিং বলছে যে না তাহলে এটা কাজ করলে হয় তাহলে আমার মানে কি বলবো খাবারটাকে মানে ফেলে রেখ ফেলে রাখলে হবে না মানে খাবার ঝামেলাটাকে ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে গেলে আর কি হবে না মানে আমাকে এখনই খেয়ে ফেলতে হবে এরকম একটা ব্যাপার যে তাহলে খাবার ঝামেলাটা আমি আগেই শেষ করে ফেলি লেডি লাল লেডি লাল ওপেন দ্য ব্রাস ক্যারিয়ার অ্যান্ড টু কাউট আ বান্ডেল অফ ক্র্যাম্পড চ্যাপাটিস অ্যান্ড সাম ম্যাঙ্গো পিকলস বলছে লেডি লাল কী করলো নিজের ব্রাস ক্যারিয়ার অর্থাৎ ওই পিতলের যে খাবার যে টিফিন কৌটোটা সেটা খুললো এবং তার মধ্যে থেকে বান্ডেল অফ ক্র্যাম্পড চ্যাপাটিস ব্রান্ডেল মানে হচ্ছে বেশ বেশ কয়েকটা আর কি বেশ কিছু আর কি এরকম এবং সেটা কেমন সেটা হচ্ছে ক্র্যাম্পড চ্যাপাটিস ওরা চাপাটি খায় চাপাটি মানে ওই রুটির মতন এবং সেটা ক্র্যাম্পড ক্র্যাম্পড মানে ওই পেতলে বাক্সটাই ছোট্ট ক্যারিয়ারটাতে ভরার জন্য আমরা কি করি আমরা যখন রুটি কোনো টিফিন বাক্সতে নিয়ে যাই তখন সেটা ওই গোটা রুটিটা যায় না ভাঁজ করে নিতে হয় তো চাপাটি একটু শক্ত হয় সেটা ভাঁজ করলে ওরকম একটু দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চেঁকে যাবে তো বলছে ওরকম বেশ একদলা মতন ওই জিনিসটা বার করলো আর সঙ্গে কি সঙ্গে হচ্ছে ম্যাঙ্গো পিকল বা আমের আচার এটা আমাদের সকলেরই ফেভারিট ওয়াইল সি এইট যখন সে খাচ্ছে দ্য কুলি স্যাট অপোজিট হার অন হিজ হনচেস ড্রয়িং লাইন্স ইন দ্য গ্রাভেলস উইথ হিজ ফিঙ্গার যখন ওই লেডি লাল বা লক্ষ্মী খাচ্ছে কুলিটার তার অপোজিট সাইডে বসে কিসে বসে অন হিজ হনচেস হনচেস মানে ব্যাক সাইডের উপর ভর দিয়ে মানে একটু পা ভাঁজ করে যেভাবে আমরা বসি সেরকম বসে ড্রয়িং লাইন্স ইন দ্য গ্রাভেলস উইথ হিজ ফিঙ্গার্স এবং সামনে যে নুড়ি পাথর কিছু পড়ে আছে সেখানে সে আঙুল দিয়ে বিভিন্ন রকম আঁকছে মানে আমরা সময় কাটাতে বসে বসে যে কাজগুলো করি ঠিক এরকম এবং মুখে বলছে আর ইউ ট্রাভেলিং অ্যালাউন সিস্টার বলছে যে আপনি কি একা যাচ্ছেন নাকি ম্যাডাম মানে ম্যাডাম নয় সিস্টার মানে দিদি বা বোন বলে বলছে যে দিদি তুমি আপনি কি একা যাচ্ছেন 
নো বলছে না না আমি একা না আই অ্যাম উইথ মাই মাস্টার বাদার বলছে ভাই আমি একা যাচ্ছি না আমার সঙ্গে আমার মাস্টার রয়েছে আমার মানে আমার স্বামী রয়েছে হি ইজ ইন দ্য ওয়েটিং রুম বলছে সে আসলে ওয়েটিং রুমে আছে হি ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস সে ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করে হি ইজ আ ভিজিয়ার অ্যান্ড আ ব্যারিস্টার সে হচ্ছে কি সে হচ্ছে একজন ভিজিয়ার বেশ উচ্চ পদের একজন সরকারি কর্মী আর কি এবং সঙ্গে ব্যারিস্টার মানে একজন উকিল তো সে ফার্স্ট ক্লাস ট্রাভেল করে অ্যান্ড মিটস সো মেনি অফিসার্স অ্যান্ড ইংলিশ ম্যান ইংলিশ ম্যান ইন দ্য ট্রেনস অ্যান্ড আই অ্যাম অনলি আর নেটিভ ওম্যান বলছে সে ফার্স্ট ক্লাস ট্রাভেল করে ট্রেনে তার সঙ্গে অনেক অফিসারের দেখা হয় অনেক ইংলিশ ম্যানের দেখা হয় এবং সে তাদের সঙ্গে তখন কথাবার্তা বলে আমি একজন সাধারণ নেটিভ একজন নেটিভ মানে আমাদের দেশের লোকজনকে ইংরেজরা নেটিভ বলতো তো আমি একজন খুব দেশি সাধারণ মহিলা তো আমিও ওখানে যাই না এরকম একটা ভাব নিয়ে সে ওই কথাটা বলছে আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ অ্যান্ড ডোন্ট নো দেয়ার ওয়ে সো আই কিপ টু মাই জিনায়না ইন্টার ক্লাস তো বলছে যে আমি কি অ্যাকচুয়ালি আমি এসব ইংলিশ টিংলিশ বুঝি না তাদের কথা বলার ধরন বা তাদের বিভিন্ন আচার আচরণ এগুলো আমি তো জানি না ফলে আমি নিজেকে এই জিনায়না ইন্টার ক্লাসেই রাখি আমি এই মহিলা কম্পার্টমেন্টেই থাকি এটাই আমার পক্ষে ভালো লক্ষ্মী চ্যাটেড অ্যাওয়ে মেরেলি লক্ষ্মী বেশ চ্যাটেড অ্যাওয়ে মানে চ্যাটেড মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে চ্যাট করি মানে প্রচুর গল্প করি ঠিক সেরকম বলছে ও চ্যাটেড অ্যাওয়ে মেরিলি প্রচুর আনন্দের সঙ্গে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে সি ওয়াজ ফন্ড অফ এ লিটল গসিপ অ্যাকচুয়ালি সে গল্প করতে ভালোবাসে ফন্ড মানে কোনো কিছু ভালোবাসা অফ এ লিটল গসিপ গসিপ মানে বক বক করা সে অ্যাকচুয়ালি একটু বেশি কথা বলতে ভালোবাসে অ্যান্ড হ্যাড নো ওয়ান টু টক টু অ্যাট হোম এবং তার বাড়িতে কথা বলার মতন ঠিক সেরকম কেউ লোক নেই হার হাজব্যান্ড নেভার হ্যাড এনি টাইম টু স্পেয়ার ফর হার তার বর অর্থাৎ স্যার মোহনলালের অত সময় নেই তার সঙ্গে এসে কাটানোর সি লিভড ইন দ্য আপার স্টোরে অব দ্য হাউস সে থাকে কোথায় বাড়ির ওপরের তলায় সে থাকে মানে এখানে বলা হচ্ছে সি মানে লেডি লাল বা লক্ষ্মীর কথা সে বাড়ির ওপরের তলায় থাকে অ্যান্ড হি অন দ্য গ্রাউন্ড ফ্লোর আর স্যার মোহনলাল থাকে নিচ তলায় হি ডিড নট লাইক হার পোর লিটারেট রিলেটিভস হ্যাঙ্গিং রাউন্ড হিজ বাংলো এবং স্যার মোহনলাল চায় না যে লক্ষ্মীর একটু মানে দেশীয় ইলিটারেট অশিক্ষিত রিলেটিভরা তারা বাংলোতে আসুক বা যাওয়া আসা করুক এটা চায় না সো দে নেভার কেম ফলে লক্ষ্মীর বাড়ির তরফ থেকে আর কেউ কখনোই আসে না হি কেম আপ টু হার ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল অ্যাট নাইট অ্যান্ড স্টেড ফর আ ফিউ মিনিটস বলছে মাঝে মাঝে কি হয় ওই প্রত্যেক রাত্রে একবার করে স্যার মোহন ওপরের তলায় আসে এবং মাত্র কয়েক মিনিট আ ফিউ মিনিট মাত্র কয়েক মিনিট সেখানে ওপরতলাটাই থাকে হি জাস্ট অর্ডার্ড হার অ্যাবাউট ইন অ্যাংলিস্ট হিন্দুস্তানি বলছে সে এসে তাকে কিছু অর্ডার দেয় এবং সেটাও কেমনভাবে অ্যাংলি সরি অ্যাংলিসাইজড হিন্দুস্তানি অ্যাংলিসাইজড হিন্দুস্তানি মানে হচ্ছে হিন্দুস্তানি মানে আমাদের যে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ বা আমাদের ভারতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজের কথা এবং সেটাও কেমন ইংলি অ্যাংলিসাইজড অ্যাংলিসাইজড মানে বিদেশিরা হিন্দি বললে যেরকমভাবে বলবে ঠিক সেরকম স্যার মোহন এমন একটা ভাব দেখায় যেন সে আমাদের দেশে মানুষই না সে একদম বিদেশি বাইরের একটা লোক ফলে তার হিন্দিটা ঠিক আসে না বা তার আমাদের দেশের ভাষাটা ঠিক আসে না এবং সেটা মানে ওই রকম একটা টোনে কোনো রকমে কষ্টে সুস্থে ইংরেজি বলছে বা এই সরি কষ্টে সুস্থে হিন্দি বলছে বা তার যে ভাষা সে ভাষা বলছে এই রকম একটা ভাবে কোনো রকমে কিছু অর্ডার দিয়ে সে আবার নিচে নেমে যায় অ্যান্ড সি ওবেইড প্যাসিভলি আর সে কি করে অর্থাৎ লক্ষ্মী সেটাকে প্যাসিভলি মানে ওই করতে হয় তাই করে এরকমভাবে একটা অর্ডারগুলোকে মেনে চলে ঠিক মানে কি বলবো মন থেকে করে না কিন্তু যেহেতু স্ট্রিক্ট সেহেতু করতেই হয় এরকম দিস নকটার্নাল ভিজিট এবং এই যে নকটার্নাল মানে রাত্রের এই যে রাত্রের যে ভিজিট এই একটুখানি সময় ধরে আসছে দেখা করছে এবং কিছু অর্ডার দিয়ে চলে যাচ্ছে এতে কি হয় হ্যাড হাউ এভার বর্ন নো ফুড বলছে এবং এই যে নকটার্নাল ভিজিটের ফলে আর যাই হোক কোনো ফ্রুট হয় না মানে তাদের কোনো সন্তান টন্তান হয় না একটু সময় আসে অর্ডার দেয় চলে যায় কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় না ফলে কি হয় তাদের কোনো সন্তানও নেই এই হচ্ছে স্যার মোহনলাল এবং তার স্ত্রী লেডি লাল বা লক্ষ্মীর ক্যারেক্টার পরীক্ষার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা পরীক্ষায় আসার মতন জায়গা যে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কেমন এবং আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে মোহনলাল একটা নিজেকে বিরাট একটা হাফ ভাব বিরাট কিছু দেখায় এবং লক্ষ্মী সেখানে একদম খুব সাধারণ একজন 
এবার গল্প শুরু হচ্ছে কারণ এতক্ষণ যেটা হলো সেটা হচ্ছে সিচুয়েশন এবং ইন্ট্রোডাকশন সরি ঠান্ডা লেগে অবস্থা খুব খারাপ দ্য সিগনাল কেম ডাউন অ্যান্ড দ্য ক্লাইঞ্জিং অফ দ্য বেল অ্যানাউন্সড দ্য অ্যাপ্রোচিং ট্রেন এবার সিগনাল ডাউন হয়েছে অর্থাৎ সিগনাল নেমেছে এবং বেল বাজে স্টেশনে ট্রেন আসার আগে এখন যেমন অ্যানাউন্সমেন্ট হয় আগে ঘন্টা বাজত টং টং করে ঘন্টা বাজানো হতো এবং দুটো ঘন্টা লাস্টে তিনটে ঘন্টা লাস্টে এরকমভাবে একটা সিগনাল ছিল যাতে বোঝা যেত যে ট্রেন আপ থেকে আসছে না ডাউন থেকে তো বলছে যে ওরকম সিগনাল পড়ল এবং তার সঙ্গে ঘন্টা বাজল যেটা বুঝিয়ে দিল যে ট্রেন আসছে লেডি লাল হারেডলি ফিনিশড অফ হার মিল বলছে লেডি লাল কী করলো তাড়াতাড়ি করে তার যে খাবার খাচ্ছিল সেটাকে শেষ করলো সি গট আপ সে উঠলো স্টিল লিকিং দ্য স্টোন অফ দ্য পিকল ম্যাঙ্গো অফ দ্য পিকলড ম্যাঙ্গো এটা আমরা প্রত্যেকে জানি আমের আচার যখন করা হয় কাঁচা আম অবস্থায় সেটাকে পুরোপুরি কেটে করা হয় এবং ওই আচারের ভেতরে শক্ত আঁটিটা থেকেই যায় টুকরো টুকরো অবস্থায় এবং আমরা যদি আচার খাই আগে আচারের যে স্মুথ অংশগুলো আছে মাড়ি যেটাকে আমরা বলি সেগুলো খেয়ে নেওয়ার পরে লাস্টে ওই শক্ত আঁটিটা থেকে যায় এবং সেটা আমরা অনেকক্ষণ ধরে বেশ আর কি চুষিয়ে চিবে টিবে খাই আর কি তো ঠিক সেরকম ওটাকে বলা হচ্ছে পিক ম্যাঙ্গো স্টোন আর কি মানে স্টোন অফ দ্য পিকল ম্যাঙ্গো তো বলছে সে তার খাবার শেষ হয়েছে সে উঠেছে কিন্তু সে এখনও ওই আমের আচারটা খাচ্ছে এটা আমরা প্রত্যেকেই করি খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমের আচারটা কিন্তু আমাদের তখনও ফেলি না যতক্ষণ পারা যায় ওটা নিয়ে থাকি তো বলছে সে ওটা খেতে খেতে আর কি উঠেছে সি এমিটেড আ লং লাউড বেল্চ অ্যাজ আ সি ওয়েন টু দ্য পাবলিক ট্যাপ টু রিনস হার মাউথ অ্যান্ড ওয়াশ হার হ্যান্ড সে যেতে যেতে কি করলো সে একটা পাবলিক ট্যাপের দিকে যাচ্ছে একটা ট্যাপের দিকে যাচ্ছে পাবলিক ট্যাপ যেখানে গিয়ে সে হাত মুখটা ধোবে এবং সে যাওয়ার পথে সে কি করলো এমিটেড এড আ লং লাউড বেল্চ এবং সে কি করলো এমিটেড মানে ছাড়া ছাড়লো একটা লং বড় এবং লাউড বেশ শব্দ করে একটা বেল্চ বেল্চ হচ্ছে ঢেকুর একটা বেশ বড় একটা ঢেকুর তুললো খাওয়ার পরে যেটা প্রত্যেকে করে এবং আমরা জানি যে এগুলো হচ্ছে সাধারণ একটা স্বভাব আমরা প্রত্যেকে করে থাকি কিন্তু যখন আমরা কোনো অ্যারিস্ট্রোক্রেটিক জায়গায় যাই তখন এগুলো করতে আমাদের একটু প্রবলেম হয় এটা স্যার মহন করতে পারবে না আমরা যদি ভালো জায়গায় যাই আমাদের তখন হয়তো এটাকে চেপে থাকতে হবে বা মুখে হাত দিতে হবে এরকম বিভিন্ন কিছু থাকে কিন্তু স্যার লেডি লাল অর্থাৎ লক্ষ্মী এক আমাদের ট্রু ইন্ডিয়ান একজন তো তার কোনো রকম প্রবলেম নেই সে যেতে যেতে এবং রাইটার কত সুন্দরভাবে দুটো ক্যারেক্টারকে আলাদা আলাদাভাবে পোর্ট্রে করেছে এত সুন্দর করে তুলে ধরেছেন ভাবো তো সে কি করলো সে একটা সুন্দর আর কি আমাদের ইন্ডিয়ান একটা কালচারকে তুলে ধরলো সেটা হচ্ছে সে একটা ঢেকুর তুলল আফটার ওয়াশিং সি ড্রাইড হার মাউথ অ্যান্ড হ্যান্ড উইথ দ্য লুজ এন্ড অফ হার শাড়ি এখানে আরও একটা সুন্দর আমাদের একটা কি বলবো আমাদের কালচারের একটা দারুণ জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা হাত মুখ ধোয়ার পরে আমরা কি করি হয় জামাই না হয় প্যান্টটা মুছে নিই আর আমাদের যারা মা জেঠিমারা হয় তারা শাড়ির আঁচলে মুছে নেয় তো লেডি লাল হচ্ছে আমাদের একদম মা জেঠিমাদের মতনই তারা কি করছে তারা সে কি করছে সরি সে হাতটা ধোয়ার পরে সে হাতটাকে ড্রায়েড আপ মানে শুকিয়ে নিচ্ছে কি সে নিজের শাড়ির যে লুজ এন্ড আছে অর্থাৎ আঁচলের দিকটা আছে সেখানে মুছে নিচ্ছে অ্যান্ড ওয়াক ব্যাক টু হার স্টিল ট্রাঙ্ক এবং তার যে স্টিল ট্রাঙ্ক যেটার ওপরে সে বসে খাচ্ছিল রেখে গেছিল সেটাই ফিরে এলো বিল্ডিং অ্যান্ড থ্যাঙ্কিং দ্য গড ফর দ্য ফেভার অফ আ ফিলিং মিল বলছে এখনও সে ঢেকুর তুলছে এবং তার সঙ্গে সে গডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে তাকে একটা ফিলিং মিল পেট ভর্তি খাবার দেওয়ার জন্য আমরা অনেকেই খাবার খেতে বসার আগে বা খাবার শেষ হওয়ার পরে একটু প্রার্থনা করি যে আমরা যে খাবারটা পেলাম বা পেট ভরে যে খেতে পেলাম তার জন্য গডকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা জানাচ্ছে সে এটা আমাদের একদম ট্রু কালচার আমাদের উঠে আসছে দেখো নেক্সট অ্যান্ড দ্য ট্রেন স্টিম ডিন ট্রেন স্টিম ডিন মানে স্টিম মানে ধোঁয়া ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইন ভেতরে এলো লক্ষ্মী ফাউন্ড হার সেলফ ফেসিং অ্যান্ড অলমোস্ট এম টি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট নেক্সট টু দ্য গার্লস ভ্যান এবং নেক্সট টু দ্য গার্লস ভ্যান অ্যাট দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন একদম ট্রেনের শেষে রয়েছে গার্লস ভ্যান এবং ঠিক তার পরেই রয়েছে কি জিনানা কম্পার্টমেন্ট অর্থাৎ লেডিস কম্পার্টমেন্ট এবং লক্ষ্মী মানে লক্ষ্মী দেখতে পেল যে সেই কম্পার্টমেন্টটা মানে অলমোস্ট এম টি একটা কম্পার্টমেন্ট দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাকড এবং বাকি ট্রেনটা পুরো ভর্তি সি হিপড হার স্কোয়াড বাল্কি ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর অ্যান্ড ফাউন্ড আ সিট বাই দ্য উইন্ডো 
সে কি করলো হিপ ঢিপ মানে ওই কোনো রকমে ঠেলে ঠুলে আর কি কোনো রকমে উঠিয়ে দেওয়া এরকম করে উঠিয়ে দিল তার কি তার মোটা মানে স্কোট মানে হচ্ছে বেটে আর বালকি মানে হচ্ছে বিরাট মোটা এই ফ্রেমটাকে ফ্রেম মানে তার বডিটার কথা বলা হচ্ছে যে সে কি করলো তার নিজের যে আর কি মোটা শরীর সেটাকে কোনো রকমে হিপড মানে ওই হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার মতন কোনো রকমে উঠে পড়লো থ্রু দ্য ডোর দরজা দিয়ে অ্যান্ড ফাউন্ড আ সিট বাই দ্য উইন্ডো এবং জানলার পাশে একটা সিটও পেয়ে গেল সি প্রডিউস দ্য টু অন আ বিট ফ্রম নট ইন হার সারি অ্যান্ড ডিসমিস দ্য কুলি আবার দেখো ঠিক আমরা নিজেদের মানে আশেপাশের মানুষজনকে যেন পরিষ্কার আয়নাতে দেখতে পাচ্ছি সে কি করলো নিজের আঁচলে একটা গিঁট বেঁধে পয়সা রাখা ছিল সেইখান থেকে পয়সা বের করে দু আনা দিয়ে সে কুলিটাকে ডিসমিস করে দিল বা কুলিটাকে বললো যাও মানে কাজ হয়ে গেছে টাকা আর কি শোধ করে দিল আমাদের বাকি যারা বাড়ির বয়স্ক লোক থাকে তারা দেখবে আঁচলে ওরকম গিট বেঁধে পয়সা বেঁধে রাখতো সি দেন ওপেন হার বেটল কেস অ্যান্ড মেড হার সব টু বিট মেড হার সব টু বিটল লিপস চার্জড উইথ আ রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট আচ্ছা এখানটা একটু আস্তে আস্তে বোঝায় বলছে তারপরে কি করলো দেন সি ওপেন হার বেটল কেস তারপরে সে তার পানের ডিব্বাটা খুলল এটা যারা পান খায় তারা ভাত খাওয়ার পরে একটা পান তাদের খেতেই হবে এরকম টাইপের ব্যাপার তো ভাত খেয়ে ট্রেনে উঠে জায়গা পেয়ে গেছে অবভিয়াসলি সে পানের ডিব্বাটা খুললো মেড হার সব টু মেড হার সব টু বিটল লিপস এবং তার একটা হয় না দুটো পানের আর কি পাতা লাগে দুটো পানের পাতাকে সে তৈরি করছে কি কি দিয়ে তৈরি করতে চার্জ ডু উইথ আর রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট একটা লাল এবং সাদা পেস্ট আমরা প্রত্যেকে জানি সাদা পেস্টটা হচ্ছে চুন আর লালটা হচ্ছে ক্ষয়ের এই দিয়ে পান তৈরি হলো সঙ্গে কি দিল মিনসড বিটল নাট মিনসড মানে কুচি করা বিটল নাট মানে সুপরি আর সঙ্গে কার্ডমন্স কার্ডমন্স মানে সরি কার্ডমন্স মানে হচ্ছে এলাচ মানে পান নিল তাতে ক্ষয়ের দিল চুন দিল একটু সুপরি দিল আর এলাচ দিল এইভাবে দুটো পান তৈরি হলো দিস সিট থ্রাস্ট ইন টু হার মাউথ টিল হার চিক বার্গড অন বোথ সাইড এবার এই দুটোকে নিয়ে মুখের মধ্যে ঠুঁসে দিল যতক্ষণ না তার দুই দিকের গাল দুটো ফুলে ওঠে অর্থাৎ দুই চোয়ালে দুখানা পান ঢুকিয়ে নিল দেন সি রেস্টেড হার চিন অন হার হ্যান্ডস অ্যান্ড স্যাট গেজিং আইডলি অ্যাট দ্য জসলিং ক্রাউড অন দ্য প্ল্যাটফর্ম তারপরে আমরা ট্রেনের উঠে উইন্ডো সিট পেলে যেটা করি সেটা হচ্ছে হাতটা রেখে তার উপরে আমাদের থুতনিটা রেখে বাইরের দিকে উদাসীন হয়ে তাকিয়ে থাকি ঠিক সেরকম সেও তাই করলো হাত রেখে থুতনিটা রেখে গেজিং বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলো আইডলি আইডলি মানে ওই অলসভাবে বা উদাসীনভাবে এবং দেখতে লাগলো কি দ্য জসলিং ক্রাউড অন দ্য প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যে ওই হট্টগোল ভিড় একদম তৈরি হয়েছে ঠিক আছে সেই রকম একটা ক্লাউড আর কি সে সরি ক্লাউড বলছি নাকের অবস্থা খুব খারাপ তো সেই রকম একটা ক্রাউডের দিকে সে তাকিয়ে থাকলো দ্য অ্যারাইভাল অব দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহন লাল স্যাং ফ্রয়েড দেখো আগের প্যারাগ্রাফ শুরু হচ্ছে যে ট্রেন যেই ঢুকলো লেডি লাল কি হলো খুব হুটপাট করে নিজের খাবার টাবার শেষ করে কোনো রকমের রেডি হয়ে ট্রেনে উঠবে বলে এটা আমাদের প্রত্যেকের থাকে যে ট্রেন এলেই উঠতে হবে কিন্তু যারা একটু অ্যারিস্টোক্রেটিক ভাব দেখাতে চাইছে তারা কি করে তারা এই জাতীয় কাজে কখনো তাড়াহুড়ো করে না তারা মনে করে যে তাড়াহুড়ো করাটা নাকি একটা বাজে লোকজনের লক্ষণ ফলে এই প্যারাগ্রাফটা স্টার্ট হচ্ছে কি নিয়ে দ্য অ্যারাইভাল অব দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহন লাল স্যাং ফ্রয়েড বলছে স্যাং ফ্রয়েড মানে হচ্ছে যে খুব কঠিন কঠিন সময়ে নিজের ধৈর্য বজায় রাখা বা খুব ব্যস্ত সময়ে নিজেকে শান্ত রাখা বলছে সে কি করলো এই যে ট্রেনের আসাটা স্যার মোহনলালের এই স্যাং ফ্রয়েডটাকে একটুও ডিস্টার্ব করলো না মানে সে অলরেডি এরকম ব্যস্ত সময়ে নিজেকে শান্ত রাখতে পারে হি কন্টিনিউ টু সিপ হি স্কচ অ্যান্ড অর্ডার দ্য বেড়ার টু টেল হিম হোয়েন হি হ্যাড মুভ দ্য লাগেজ টু ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট বলছে সে কি করলো ট্রেনের শব্দ শুনেও সে একটুও বিচলিত হলো না বরং সে সিপ অর্থাৎ চুমুক দিতে লাগলো তার স্কচে মানে ওই যে কই হে বলে এক ছোটা বলে যেটা নিয়ে এসছিল একটা ওয়াইন সেইখানে সে চুমুক দিতে লাগলো এবং শান্ত মাথায় বা শান্ত স্বভাবে সে বেয়ারারকে জানালো যে তুমি যখন লাগেজটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে তুলে দেবে তখন আমাকে জানিয়ে দিও 
মানে লাগেজ তুলে দেবে বেয়ারা এসে ওকে জানাবে তারপরে উনি হেলতে দুলতে যাবেন মানে উনি ধরেই নিচ্ছেন যে আমার এটা এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার মানে কি বলবো যারা খুব ভালো লোক হয় অ্যারিস্টোক্রেট হয় বিরাট বিরাট হাফ ভাব যারা ওয়েস্টার্ন কালচারের হয় তাদের নাকি এরকমই থাকে এটা উনি বলছেন মানে কি মানে অ্যাকচুয়ালি থাকে আমাদের এগুলো অতটা আমরা মানি না আমাদের ট্রেন এলে ভাই হুড়ুর করে উঠতে হয় এক্সাইটমেন্ট বসল অ্যান্ড হারি ওয়ার এক্সিবিশন অফ ব্যাড ব্রিডিং এই যে বলছে এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ চঞ্চলতা বসল হই হট্টগোল অ্যান্ড হারি হুড়মুড় করে ওঠা ওয়ার এক্সিবিশন অফ ব্যাড ব্রিডিং ব্যাড ব্রিডিং মানে ব্যাড মানে বাজে ব্রিডিং মানে জন্ম বলছে বাজে জন্ম অর্থাৎ তোমার বংশ পরিচয় খারাপ হয়ে যাবে তুমি যদি এইগুলো রাখো তার মানে কি তার মানে তুমি যদি ভালো কালচার্ড হও ওয়েল কালচার্ড হও তাহলে তোমার মধ্যে এগুলো থাকবে না এটা স্যারমোহন বিশ্বাস করে এবং স্যারমোহন ওয়াজ ইমিনেন্টলি ওয়েল ব্রিড এবং স্যারমোহন হচ্ছে একদম নিশ্চিতভাবে ওয়েল ব্রিড সু দারুণ জন্ম তার সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা তার সেই কারণে তার মধ্যে এই এক্সাইটমেন্ট হাড়ি বাসল এগুলো নেই সে কি করছে রিল্যাক্স হয়েতে যাচ্ছে বলছে যে ঠিক আছে তুমি মালপত্র উঠিয়ে দিয়ে আমাকে বলো এরকম একটা হাব ভাব তার রয়েছে হি ওয়ান্টেড এভরিথিং টিকেটি বউ অ্যান্ড অর্ডারলি সে চাই কি সে চাই সব কিছু একদম টাইমে হোক অর্ডারলি হোক পরপর হোক এবং টিকেটি বউ টিকেটি বউ হচ্ছে যার মানে হচ্ছে মানে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে হোক এরকম চাই কোনো রকমের তাড়াহুড়ো ওই দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে ধরলাম এরকম নয় আগে এসে বসে আছি আরাম করে হুইস্কি খাচ্ছি আসবে টাইম নিয়ে সুন্দর করে উঠব এরকম ওর একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে In his five years abroad, Sir Mohan had acquired the manner and, attitude, uh, and attitudes of the upper classes. He said, he was a good friend of the people who were in the world. What did he do? He was a good friend of the upper class, or the upper class, or the upper class. ম্যানার্স এবং অ্যাটিটিউড তাদের ধরন তাদের হাফ ভাব পাঁচ বছর বিদেশে থেকে সেগুলো অর্জন করেছে এদিকে জীবনের মাত্র পাঁচটা বছর সে বিদেশে কাটিয়েছে বাকি হয়তো পঞ্চাশ বছর সে ভারতে কাটিয়েছে অর্থাৎ ভারতটাকে তার খারাপ লাগে কিন্তু তার বিদেশটাকে ভালো লাগে এই হচ্ছে আর কি ওর মনোভাব তো বলছে পাঁচ বছরে সে কি করেছে এই বিরাট আর কি আপার ক্লাসের ব্যাপারগুলো সে সুন্দর করে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে হি রেয়ারলি স্পোক হিন্দুস্তানি অর্থাৎ আমাদের হিন্দুস্তানি মানে হিন্দুস্তানি যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজ সে খুব কম মানে বলতে চাই না রেয়ারলি স্পোক বলেই না প্রায় হোয়েন হি ডিড যখন সে বলে ইট ওয়াজ লাইক অ্যান ইংলিশম্যানস অনলি সেটা কীরকমভাবে বলে সেটা বলে হচ্ছে সরি ইংলিশম্যান মানে ইট ওয়াজ লাইক অ্যান ইংলিশম্যান বলে হচ্ছে ইংলিশম্যানদের মতন অনলি দ্য ভেরি নেসেসারি ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য প্রপারলি অ্যাংলিস্ট অর্থাৎ খুব নেসেসারি যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলোই হিন্দিতে বলে এবং সেটাও আবার কেমন প্রপারলি অ্যাংলিসাইজড আমি আবার অ্যাংলিস্ট বললাম সরি ফর দ্যাট প্রপারলি অ্যাংলিসাইজড এবং সেটাও কি সেটাও একদম প্রপার অ্যাংলিসাইজড মানে ওই হিন্দিটা আমার আসছে না ইংলিশ টান চলে আসছে এই রকম একটা ব্যাপার করে বলে থাকে যেমন আমাদের ওই সিরিয়াল টিরিয়ালগুলোতে দেখায় না যে বিদেশিরা যেভাবে বলে আপনি এটা করিয়া ঠাকি বেন ঠিক সেই রকম টাইপের আর কি কোনো রকমে একটুখানি বলতে পারছে না যেন এরকমভাবে একটা বলে বাট হি ফেন্সাইজড হিজ ইংলিশ এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু সে কি করেছে সে কিন্তু বেশ ওই ব্যাপারটাকে ইংলিশ ব্যাপারটাকে কিন্তু সে একদম সুন্দর করে ফেন্সাইজড করে নিয়েছে মানে সে মানে আরও কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে মানে এমন করেছে যেন সে জিনিসটা একবারে এক্সট্রিম হয়ে যায় এরকম একটা ফিনিশড অ্যান্ড রিফাইন্ড অ্যাট নো লেস আ প্লেস দ্যান দ্য ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড এবং এমনভাবে সে জিনিসটাকে ফিনিশ করেছে রিফাইন করেছে এখন অব্দি করছে আর কি যাতে লোকজন শুনলে ভাবে যে সে এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতেই কথা বলছে এই রকম টাইপের একটা টোন এরকম টাইপের একটা প্রোনাউন্সিয়েশন এরকম আনার চেষ্টা করেছে হি ওয়াজ ফন্ড অফ কনভার্সেশন এবং সে কি সে হচ্ছে ফন্ড অফ কনভার্সেশন আমরা এইখানে একটা বিরাট পার্থক্য দেখেছি এগুলোই হচ্ছে রাইটারের মাস্টার স্ট্রোক লক্ষ্মীর ক্ষেত্রে বলেছিল যে সি ওয়াজ ফন্ড অফ চ্যাটিং 
বা লিটল গসিপিং সে কি সে হচ্ছে বক বক করতে ভালোবাসে গসিপ করতে ভালোবাসে গসিপ বক বক এগুলো কিন্তু কোনো টপিক হয় না যে যা টপিকে পাচ্ছে বকে যাচ্ছে আমরা তাকে সাথ দিচ্ছি ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে বক বক করা এইরকম আর কনভারসেশন কি কনভারসেশন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টপিকের ওপরে আলোচনা একজন একটা বললো আর একজন আর একটা বললো একটা বেশ পয়েন্ট থাকে তার মানে কি দুজনাই কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু একজনের কনভারসেশন আর একজনের গসিপ কত সুন্দর করে একই ওয়ার্ড মানে একই টাইপের সেন্টেন্স দিয়ে দুজনের আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার তুলে ধরছে দেখো অ্যান্ড লাইক এ কালচার্ড ইংলিশ ম্যান হি কুড টক অন অলমোস্ট এনি সাবজেক্ট বলছে এবং একজন কালচার্ড ইংলিশ ম্যানের মতন সে কি করে সে যে কোনো সাবজেক্টে কথা বলতে পারে বুকস পলিটিক্স পিপল যা দেবে বই সম্বন্ধে বলতে হলে পলিটিক্স বলতে হলে মানুষের সম্বন্ধে বলতে হলে সেই কারণে মানে সে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একজন পাকা পোক্ত নিজেকে দেখাতে চায় যে দেখো আমি কতভাবে বলতে পারি ইংলিশ ম্যানরা ঠিক যেরকমভাবে পারে নিজেকে সে সেইভাবে প্রস্তুত করেছে হি ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যাড ডু হি হার্ড সরি হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যাড হি হার্ড ইংলিশ পিপল সে দ্যাট হি স্পোক লাইক অ্যান ইংলিশ ম্যান বলছে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি সে এটা লোকের কাছ থেকে শুনে থাকে প্রায়শই সে এটা লোকের কাছ থেকে শুনে থাকে যে তার ইংরেজি বলাটা একদম ইংলিশ ম্যানদের মতন একদম বিদেশিদের মতন ইংলিশ বলছেন দাদা এরকম টাইপের আর কি কথাবার্তা বলে থাকে যদিও বাংলায় বলে না ইংলিশেই বলে আমি একটু মজা করার জন্য বললাম আর কি সেটমোহন ওয়ান্ডার্ড ইফ হি উড বি ট্রাভেলিং অ্যালং বলছে এবার তার মানে কি হলো তার বেয়ারা লাগেজপত্র উঠিয়ে দিয়েছে এবং সে কি করেছে সে এসে একটু অবাক হচ্ছে যে কি ব্যাপার আমি কি একা যাচ্ছি নাকি ইট ওয়াজ অ্যান্ড ক্যান্টনমেন্ট এবং বলছে এটা একটা ক্যান্টনমেন্ট এটা একটা মানে সেনা ছাউনি যেরকম হতো আগেকার দিনে সেরকম স্টেশন যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দমদম ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে আগে সেখানে সেনা ছাউনি ছিল এবং সেইখানে আগে স্টেশন তৈরি হতো যাতে সেনারা এসে সেই জায়গায় থাকতে পারে বা নামতে পারে তো বলছে যেখানে সেনা ছাউনি রয়েছে তার মানে কি তার মানে অবভিয়াসলি আমাদের দেশ যখন ইংল্যান্ডরা দখল এই সরি ইংরেজরা দখল করেছে তা এবং সেনা ছাউনি যেখানে সেইখান থেকে যদি ট্রেন ছাড়ে তার মানে সেখানে তো ইংলিশ লোক যাতায়াত করবেই বলছে এইটা একটা ক্যান্টনমেন্ট সাম ইংলিশ অফিসার মাইড বি অন দ্য ট্রেন বলছে ট্রেনে তো তাহলে অবশ্যই ইংলিশ অফিসারদের থাকার কথা কিন্তু ফাঁকা লাগছে কেন আমি কি একা যাচ্ছি নাকি এরকম একটা মানে তার মনে হয়েছে মানে আর কেউ নেই স্টেশনে হিজ হার্ট ওয়ার্মড অ্যাট দ্য প্রসপেক্ট অফ অ্যান ইমপ্রেসিভ কনভারসেশন অ্যাকচুয়ালি তার কি হয় তার না মনটা সব সময় কি হয় সব সময় একটা মানে ইচ্ছে থেকে যায় তার মধ্যে যে কি করব আমি একটা কারোর সঙ্গে একটা ইমপ্রেসিভ কনভারসেশান চালাবো এমন একটা কনভারসেশান এমন একটা কথোপকথন বলবো যাতে অন্য লোকগুলো ইমপ্রেস হয়ে যায় এটা তার ইচ্ছে লোকজনকে দেখাতে হবে তো যে আমি ইংলিশটা পারি বা আমি বিদেশি কালচারের আমি নিজেকে তৈরি করেছি এটা দেখাতে হবে এবং সেটার জন্য তার মনটা সব সময় ছুক ছুক করে আর কি যে মানে আমরা যেটা ভালো পারি সেটা আমরা লোককে দেখাতে চাই সেরকম টাইপের আর কি বলছে ও এটা চাই হি নেভার শোড এনি সাইন অফ ইগারনেস টু টক টু দ্য ইংলিশ অ্যাজ মোস্ট ইন্ডিয়ান ডিট বলছে এবং এগুলোর মধ্যে তার আরও একটা সে নিয়ম মেনে চলে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ইংলিশ ম্যানদেরকে দেখলেই আমরা কি করি বা বিদেশি দেখলেই আমরা কি করি আমরা কথা বলতে চলে যাই বা কথা বলতে মানে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাই যে বাবা বিদেশি আমার সঙ্গে কথা বলেছে বিরাট ব্যাপার কিন্তু স্যার মোহনের সেরকম ব্যাপার নেই ও দেখেও যেন পাত্তা দেয় না কারণ এগুলো ওর কাছে খুব নর্মাল এরকম তো বলছে কি হি নেভার শোড এনি সাইন অফ ইগারনেস সে কোনো রকম আগ বাড়িয়ে কোনো ইগারনেস অর্থাৎ কোনো রকমের মানে কি বলবো আগ আগের থেকে কোনো কিছু চাইছে এরকম কিছু দেখাতে চায় না টু টক টু দ্য ইংলিশ অ্যাজ মোস্ট ইন্ডিয়ান ডিড বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানরাই যেটা করে থাকে যে ইংলিশদের সঙ্গে দেখলেই কথা বলবো কথা বলবো এরকম একটা ভাব তো সে সেটা কখনোই করে না নর হি নর ওয়াজ হি লাউড অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড ওপিনিয়েটেড লাইক দেম এবং ফলে কি হয় ফলে আর আর বাকি কি করে বাকি ইন্ডিয়ানরা কি হয় ইন্ডিয়ানরা খুব লাউড জোরে জোরে কথা বলে অ্যাগ্রেসিভ এবং কিছু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক আছে ওই এটা কেন করলেন ওটা কেন করলেন এরকম একটা ভাব থাকে আর ওপি অ্যান্ড ওপিনিয়নেটেড অ্যান্ড ওপিনিয়নেটেড মানে হচ্ছে সব কিছুতে আর কি আমি কথা বলবো এক গুয়ে ভাব থাকবে একটা ঠিক আছে আমি এটা বলেছি তার মানে আমার এটাই ঠিক হবে এরকম একটা ভাব থাকবে বা এটা কিছু হলো আমি নিজের মতামত জানালাম না এটাই ঠিক এটাই হবে এরকম একটা থাকে ইন্ডিয়ানদের নাকি এগুলো আছে কিন্তু এগুলো স্যার মোহনের নেই স্যার মোহন এগুলো নিজেকে এগুলো থেকে সরিয়ে রেখেছে এবং সেইখানেই সে দেখাতে চায় যে আমি হচ্ছে পুরোপুরি আলাদা আমি হচ্ছে বিদেশের কালচারে নিজেকে তৈরি করেছি 
he went about his business with an expressionless matter of factness এবং সে কি সে অ্যাকচুয়ালি কি চাই সে অ্যাকচুয়ালি চাই যে আমি মানে কি বলবো মানে আমি নিজের বিজনেস নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার আর কি সেরকম একটা দেখাতে চাই যে ভাবলেস একটা ইমোশনলেস এক্সপ্রেশন লেস একজন ঠিক আছে এবং নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকি নিজের বিজনেসে ব্যস্ত থাকি এটাই হচ্ছে তার কাছে বড় সে ওরকম নয় মানে যে আমরা যেমন সাধারণ ইন্ডিয়ানরা হয়ে থাকি সে সেরকম নয় ও বিদেশি দেখলো পাত্তাও দিল না নিজের কাজে যেন ব্যস্ত এরকম টাইপে হি উড রিটায় হি উড রিটায়ার টু হিজ কর্নার বাই দ্য উইন্ডো অ্যান্ড গেট আউট আ কপি অফ দ্য টাইমস বলছে সে কি করলো সে নিজে চলে গেল গিয়ে একদম জানলার ধারে একটা জায়গায় নিজেকে সেটেল করলো মানে সেখানে বসলো আর কি করলো গেট আউট আ কপি অফ দ্য টাইমস দ্য টাইমস হচ্ছে একটা খবরের কাগজ যে খবরের কাগজটা আমাদের ইন্ডিয়ার খুব বেশি মানুষজন পড়তো না কিন্তু ইংল্যান্ডের মানুষজন পড়তো সেই সময় মানে যারা বিদেশিদের মধ্যে প্রচলিত বেশ প্রচলিত ছিল একটা কাগজ সেটা হচ্ছে দ্য টাইমস এবার এটা যদি ও বার করে রাখে লোকে যখন দেখবে তখন কি ভাববে যে রি বাপরে এই লোকটা ইন্ডিয়ান হয়েও বা এই লোকটা টাইমস পড়ছে মানে দ্য টাইমস পড়ছে বিরাট ব্যাপার একটা ঠিক আছে আমাদের দেখবে ট্রেনে অনেকে কি করে বাংলা খবরের কাগজ পড়ে যারা আমরা সাধারণ মানুষ আর অনেকজন থাকে ইংলিশ খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকে জানি না তারা কতটা বুঝতে পারে কিন্তু তবুও তো লোকজন দেখলে ভাববে যে বাবা বিরাট কিছু বুঝছে কিন্তু একটা আর্টিকেল ধরে সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসা করলে যে কতজন বলতে পারবে এটা নিয়ে আমারও একটা বড় সড়ো ডাউট আছে আর কি তো যাই হোক কাউকে ছোট করে দেখা উচিত নয় তবুও সে কি করলো জানলার ধারে বসলো এবং দ্য টাইমসের একটা কপি বার করলো হি উড ফোল্ড ইট ইন আ ওয়ে ইন হুইচ দ্য নেম অফ দ্য পেপার ওয়াজ ভিজেবল টু আদার্স ওয়াইল হি ডিড দ্য ক্রস ওয়ার্ড পাজল এইবার হচ্ছে মজার ব্যাপারটা যে শুধু যে বার করে পড়লো তা নয় সে যদি অরিজিনালি জেনুইন একজন ভালো লোক হতেন বা জেনুইন এমন একজন হতেন যিনি অরিজিনালি আর কি এই টাইমসটা পড়েন বা দেখাতে চান না যে আমি প্রচুর কিছু জানি তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য হতো কিন্তু উনি চান যে আমি দেখাই একটু শো অফ করি এবং সেই জন্য কাগজটাকে এমনভাবে ফোল্ড করত যাতে বাইরের দিকে দ্য টাইমসের নামটা ভেসে আসত মানে আমরা এমনভাবে কাগজ পড়তে পড়তে ভাঁজ করি অনেক সময় নামটা ঢেকে যায় উনি সেইভাবে করতেন না খুব কায়দা করে এমন করে ভাঁজ করতেন যাতে কি হতো যাতে বলছে হি উড ফোল্ড ইট ইন আ ওয়ে এমন একটা ওয়েতে ভাঁজ করত যাতে কি না হুইচ দ্য নেম অফ দ্য পেপার ওয়াজ ভিজেবল টু আদার্স যাতে পেপারের নামটা লোকজন দেখতে পায় কখন হোয়াইল হি ডিড দ্য ক্রসওয়ার্ড পাজল আমাদের খবর কাগজে যে শব্দ ছক থাকে সেই শব্দ ছক যখন উনি করছেন তখন যেন লোকে বাইরে যে দেখছে সে যেন নামটা দেখতে পায় এইভাবেই সে ভাঁজ করত মানে কি মানে লোকের নজরে যাতে পরে ওটা দ্য টাইমস এবং লোকে যেন ওর প্রশংসা করে ও অ্যাকচুয়ালি চাইতই হচ্ছে এই জিনিসটা এবং সেটা ও করতো দ্য টাইমস অলওয়েজ অ্যাট্রাক্ট অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টেড অ্যাটেনশন টাইমস কি করে সব সময় অ্যাটেনশন ক্যাচ করে সাম ওয়ান উড লাইক টু বড়ো হিট হোয়েন হি পুট ইট অ্যাসাইড উইথ আ জেস্টার সিগনিফাই আই হ্যাভ ফিনিশড উইথ ইট বলছে এবং তাতে কি হয় মানে অনেক সময় টাইমস থাকলে কি হবে ইংরেজরা কি করে অনেক সময় তার কাছে বড় ধার চাইতে পারে কখন চাইবে যখন সে এটাকে পাশে সরিয়ে রাখবে পাশে ফেলে রাখবে এবং কীরকম একটা জেস্টার বা এমন একটা হাবভাব নিয়ে পাশে সরিয়ে রাখবে যেন আই আই হ্যাভ ফিনিশড উইথ ইট আমার হয়ে গেছে পড়া এরকম একটা হাবভাব নিয়ে সে সেট করে পাশে এটাকে ফেলে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা ইংরেজ এটাকে চাইবে এইরকম একটা যেন জিনিস ঘটে সেই জন্য সে কি করত সুন্দর করে ভাঁজ করে টাইমসটাকে বাইরের দিকে দেখে সে নিজে এই ক্রসওয়ার্ড পাজলগুলো করত এবং সে অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কাগজ আর কি লোককে দেখানোর জন্যই এটা করত পার হ্যাপ সাম ওয়ান উড রিকগনাইজ হিজ বেলিয়ল টাই হুইচ হি অলওয়েজ ওর হোয়াইল ট্রাভেলিং হোয়াইল ট্রাভেলিং বলছে আর কি করত যখন সে ট্রাভেল করত তখন সে বেলিয়ল টাইটা পড়তো ওই যে বললাম অক্সফোর্ডের যে কলেজটার যে টাইটা সেটা যখন সে ট্রাভেল করতো তখনই পড়তো তার মানে কি যাতে লোকে দেখে বলতে পারে রিপ বাবা বেলিয়াল কলেজের টাই তার মানে তো এ বেশ বাইরে পড়াশুনো করা লোক অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করা লোক এরকম একটা ভাব সেটা দেখানোর জন্য ট্রাভেলের সময় ও ওটা পড়তো দ্যাট উড ওপেন আস্টা লিডিং টু আ ফিয়ারি ল্যান্ড অফ অক্সফোর্ড কলেজেস এবং তাতে কি হতো তাতে না এইটা ও যখন এই জিনিসটা করত তাতে কি হতো তাতে না একটা জিনিস ওপেন হয়ে যেত কি ওপেন হতো একটা মানে কি বলবো একটা 
দিগন্ত খুলে যেত বা এরকম আমরা বলতে পারি যে একটা সাইড ওপেন হয়ে যেত কিসের সাইড একটা ফিয়ারি ল্যান্ড অফ অক্সফোর্ড কলেজ একটা অক্সফোর্ড কলেজের আলোচনা মানে অক্সফোর্ড কলেজের লোকজন বুঝে যেত যে আচ্ছা এই লোকটা অক্সফোর্ড কলেজে পড়ে এরকম একটা ভাব হয়ে যেত ফলে কি হতো যারা ইংলিশ মানে ইংরেজ আছে তারা কি করতো তারা একটা আলোচনার একটা দিক পেয়ে যেত ঠিক আছে এবং অক্সফোর্ড কলেজ খুলে গেলে সেখানকার মাস্টার্স ডন টিউটার্স বোট রেসেস রাগড ম্যাচেস এগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হতে যেত মানে সেখানকার স্যার সেখানকার বিভিন্ন টিচার এবং বিভিন্ন টিউটার্স তাদের বোট রেস হতো সেখানে সেইটা রাগড ম্যাচ মানে হচ্ছে রাগবি ম্যাচ এই সমস্তগুলো নিয়ে আর কি আলোচনা হতো ইফ দ্য বোথ ইফ বোথ দ্য টাইমস অ্যান্ড দ্য টাই ফেল্ড বলছে যে এইবারে ও অ্যাকচুয়ালি লোককে দেখাতো কি যাতে ও বোঝাতে চাইতো যে আমি অক্সফোর্ডের লোক বা আমি ইংল্যান্ডের পাস করে আসা লোক এবার এইটা কি হতো এইটা যখন ফেল করে যেত যদি কোনো কারণবশত এটা ফেল করতো মানে এই যে নিউজ পেপার যেটা টাইমসও দেখাচ্ছে ইফ দ্য বোথ টাইমস অ্যান্ড দ্য টাই ফেল্ড বলছে যে টাইটা দেখিয়ে ও অক্সফোর্ডের কথা তুলতে চাইছে বা ইংরেজ নিজেকে বিরাট কিছু ইংরেজদের সামনে প্রমাণ করতে চাইছে সেটা যখন হতো না টাইমস এবং টাই দুটোই যখন ওর প্ল্যান থেকে ফেল করে যেত স্যার মোহন উড কই স্যার মোহন উড কই হে হিজ ব্যারিয়ার টু গেট দ্য স্কচ আউট বলছে তখন মোহনের একটা তিন নম্বর তাস ছিল আর কি তিন নম্বর একটা প্রসেস ছিল সে কি করতো তার বিয়ারারকে ডাকতো তার বিয়ারারকে ডেকে কি বলতো যে কই হে কেউ আছে এরকম করে ডাকতো এবং তার স্কচটা বার করতে বলতো মানে স্কচ মানে ওই যে দামি মদটা বার করতে বলতো হুইস্কি নেভার ফেল্ড উইথ ইংলিশম্যান বলছে যে হুইস্কি এটা ইংলি ইংলিশম্যানরাই খায় এটা ইংলিশম্যানরাই আর কি নিতে পারে ইন্ডিয়ান লোকের এত নেই ফলে যদি কখনো ওই টাইমস থেকে কেউ অ্যাট্রাক্টেড না হতো যদি ওই বেলিয়াল টাইটাও ফেল করে যেত তখন লাস্ট তাস তার একটা ছিল শেষ একটা বাজি ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে ওই বিয়ারার অর্থাৎ ওই বিয়ারাকে ডেকে কি বলবে যে একটু আমার জন্য হুইস্কি নিয়ে এসো এই যে কথাটা এতে কি হবে এতে লোকজন শিওর অ্যাট্রাক্টেড হবেই এরকম একটা ভাব দেন ফলোড স্যার মোহনস হ্যান্ডসম স্যার মোহনস হ্যান্ডসম গোল্ড সিগারেট কেস ফিল্ড উইথ ইংলিশ সিগারেটস এবং তারপরে কি হতো শুধু ওই হুইস্কি নয় হুইস্কির পরে আরও আর একটা জিনিস আছে যেটা দিয়ে সে মানে লোক কিছু করে হোক লোকের অ্যাটেনশান ওকে পেতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার কি করতো তার একটা গোল্ড সিগারেট কেস ছিল একটা সোনার সিগারেটের খাপ ছিল যাতে ইংলিশ সিগারেট থাকতো মানে ইন্ডিয়ান নয় ইংলিশ সিগারেট থাকতো এবং সেইটা সে তারপরে বার করতো আর কি ওই হুইস্কিটার পরে ফলে অবভিয়াসলি আশেপাশে যদি কেউ ইংলিশ থাকে তারা দেখলে কি ভাবে ইংলিশ সিগারেটস ইন ইন্ডিয়া বাবা ভারতবর্ষে ইংরেজির মানে ইংরেজদের সিগারেট হাউ ওয়ান আর্থ ডিড হি গেট দেম এইখানে কি করে পেল এরকম একটা মনোভাব চলে আসতো শিওর হি ডিড নট মাইন্ড এবং তারপরে কি হতো আশা করি ওখান থেকে একটা নিলে কিছু মাইন্ড করবেন না এরকম একটা চিন্তাভাবনা আসবে অ্যান্ড স্যার মোহনস আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্মাইল অফ কোর্স হি ডিডেন্ট বলছে এবং স্যার মোহন বেশি কথা বলতো না নেন টেন আমরা আমরা হলে কি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ নেন না নেন না এই অনেক কথা বলে ফেলি আর সে কি বলতো একটু হাসতো হেসে বাড়িয়ে দিত মানে অফ কোর্স হি ডিডেন্ট মাইন্ড মানে সে কিছু করেই আর কি এটাতে কিছু মনে করবে না বাট কুড হি ইউজ দ্য ইংলিশম্যান অ্যাজ আ মিডিয়াম টু কমিউন টু কমি সরি মেবি ভুল পড়ছি অ্যাজ আ মিডিয়াম টু কমিউ টু কমিউ হ্যাঁ টু কমিউন টু কমিউনি সরি আমি একটু ভুল পড়ছিলাম বাট কুড হি ইউজ দ্য ইংলিশম্যান অ্যাজ আ মিডিয়াম টু কমিউ উইথ হিজ ডিয়ার ওল্ড ইংল্যান্ড কি হচ্ছে মাইরি নাক ফাক বন্ধ হয়ে গেছে ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে সরি আচ্ছা আবার একটু প্রথম থেকে শুরু করা যাক ওই লাইনটা একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে বাট কুড হি ইউজ দ্য ইংলিশম্যান অ্যাজ আ মিডিয়াম টু কমিউন উইথ হিজ ডিয়ার ওল্ড ইং ইংল্যান্ড বলছে তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি তার মানে সে কি একটা কমিউনিকেশান তৈরি করতে চাইছিল একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চায় ওই ইংলিশম্যানগুলোর দিয়ে তার ইংল্যান্ডের সঙ্গে 
दोस फाइव इयर्स अफ ग्रे बैग्स एंड गाउन्स बोलिए जे पाँच बचर से काटिए इसे किसे तर धूसर बैग व गाउन्स जो ड्रेस से पड़त से ड्रेसर अफ स्पोर्ट्स ब्लेजर एंड मिक्स डबल्स तरह स्पोर्ट्स ब्लेजर छो तर मिक्स डबल्स छो अफ डिनार्स एट द इन्स अफ कोर्ट एंड नाइट एट नाइट एट पिकेडिली बोलिए तर विभिन्न ओ कोर्टर इनगुलोते कोर्टर धाबाते गए रात डिनार कर पिकेडिली ते काटानो रिगुलो यगल संगे कि से को मैंने कि सम्पर्क आर नतून को कम्यूनिकेट करते चाय आर फिरत पे चाय से गल्पगलो करते चाय एटाई तरह की कारण मैं ओजे जे इंग्लिशमैन एक अटेंशन कैच करार चेषा कर निजे जो पाँच बचर काटिए एक्चुअलि भलोक मन करते चाय एरक एक कोश्चें आस से क्यी कर एक छोट अकाउंट एखे दिखे ग्रे बैग्स एंड गाउन प्रो स्पोर्ट्स ब्लेजार्स मिक्स डबल्स मिक्स डबल्स हे टेनिस खेलार जो गेम है से कथाय कथाय डिनार करोर्टर इनगुलोते पिकेडेलि पिकेडेलि हे ओखान एक प्रधान एक मैं कि बोलब लंडने एक मेन एक जगह एक रास्ता से रिर काटिए से समस्त दिन की ओ मैंने ऐक्चुअलि गल्प करार माध्यम से तुले आनते चाय फाइव इयर्स अफ ए क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ पाँच बचर भीड़े काटानो एट झकझके लाइफ आर जो इंगलैंडे काटी है ऐक्चुअलि सकल एट्रैक्शन कैच कर रिमिनेट करते चाय से फिरत फिरत आनते चाय एरक वोर्थ हार वोर्थ फार मोर दैन द फर्टी फाइव इन इंडिया उइथ हिज डर्टी वार्लगार कान्ट्रीमैन एवं वही पाँच बचर काटिए पाँच बचर और अनेक बे दामी कीसर थे इंडिया काटिए फर्टी फाइव इयार्स मैं लोकटार जो पंचाश बचर बयस है मात्र पाँच बचर इंगलैंडे काटिए बाकी पैंतालिस बचर काटिए इंडिया कंतु से तरह से दामी नय बर वही पाँच बचर वो खेला वही पढ़ते जावा वही बैग वो रिर काटानो यो तरह से दामी जी फर्टी फाइव इयार्स से इंडिया काटिए उइथ हिज डी वार्लगार कान्ट्रीमैन तर नोरा एवं तर कि बोलब मैंने भलगर मान असभ्य बला जो पे तरह कान्ट्रीमैन देश लोक उथथ सर्डि डिटेल अब द रोड टू सकसेस एटार जो तो डटी रोड टू सकसेस मैं सर्डिर मैं ऑक्चुअलि डटी मैं तर कि बोलब तरह सकसेस हो जाए से पाँच बचर काटिए आज के से जी होक ना क्यों सेटार जो क्यों तर देशर मटी देश रास्ता देशर मानुष जन दायी तार मैं एखे बड़ो से विदेशे गे फले से भूले गए वही पाँच बचर के से कि बसि जोर दिए और कि भूले अफ नकटार्नल भिजिट टू दपार स्टोरे एंड अब इस ओल्ड लक्ष्मी और कि से भूले गे कि देशर मानुषुलो के भूले गे तरह जो कठिन रास्ता छो सकसर से भूले गे तर प्रत्येक दिन रिवेला ओपर तलाय गए एकटूक और कि लक्ष्मी संगे देखा कोड़े आशा ठीक है से भूलते बस से लक्ष्मी कैमन बोल अबेस अबेस ओल्ड लक्ष्मी अबेस मैंने मोटा वयस्क लक्ष्मी ठीक है और तरह की स्मेलिंग अफ सुईट एंड रनियन्स ए मैंने लक्ष्मी की है स्मेलिंग अफ सुईट मैं घम ए रनियन काचा पिंजर गंध आ मध्य तर गाए घाम गंध रे सेगल नहींचुअलि हे सर मोहन क्यों सर मोहन सेगल भूलते बस देशर मानूष तर निजे बो तर अरिजिनिटीगुलो भूले गए वही पाँच बचर मात्र पाँचटा बचर जो पाँचटा बचर से वोने काटिए इस पाँचटा बचर से अक्चुअलि क्यों बिराट किचू भाव धरे नहीं है Sir Mohan's thought were disturbed by the bearer announcing the installation of Sahib's luggage in a first-class coop next to the engine. बोल चाहिए कि हलो बोल चाहे सर मोहन ये समस्त चिंता भावना कर बसे बसे कि हलो से डिस्टार्ब करलो के से डिस्टार्ब करलो ओईजे बेयर अर्थात वही बेयड़ा आई बेयड़ा से डिस्टार्ब कर से जान दिल से क्यों से इन्स्टल कर दिए अर्थात लागेजा के उठिए दिए कथाय फार्ष्ट क्लस कोप कोप मैं ऐक्चुअलि कम्पार्टमेंट ठीक है फार्ष्ट क्लस कम्पार्टमेंटे से कथाए नेक्स्ट टू इंजिन एकदम इंजिने पर ही हे प्रथम क्लस फार्ष्ट क्लस कम्पार्टमेंट ये दिए दिए जिनाना कथाय एकदम शेषे गार्ड भैनर आगे सनमोहन वक्ट टू हिज कोप उथ अ स्टाडिड गेट 
বলছে এবং স্যানমোহন কি করলো স্যানমোহন এর স্টাডির গেট একটা খুব কি বলবো এটা সুন্দর আসতে ধীরে সুস্তে বেশ একটা নিয়ে মানে বিরাট হুটপাট করে নয় সে গিয়ে কি করলো সে কোপে উঠলো হি ওয়াজ ডিসমেড তার একটু মন খারাপ হয়ে গেল ডিসমেড একটু মন খারাপ হয়ে গেল দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ এমটি বলছে কম্পার্টমেন্টটা একদমই ফাঁকা উইথ আ সাই হি স্যাট ডাউন ইন আ কর্নার অ্যান্ড ওপেন দ্য কপি অফ দ্য টাইমস হি হ্যাড রেড সেভারাল টাইমস বিফোর বলছে কি বলছে সে ওখানে উঠে একটা কর্নারে বসলো বটে কিন্তু তার মনটা ঠিক ভালো নেই এবং সে কি করলো একটা খবর কাগজ খুললো অবভিয়াসলি সেটা দ্য টাইমস এবং সেটা সে আগে বহুবার পড়ে নিয়েছে তবুও সেটা খুললো তার মানে অবভিয়াসলি সেটা লোককে দেখানো যে দেখাতে হবে সে কি করলো সেটা খুললো সেনমোহন লুকড আউট অফ দ্য উইন্ডো ডাউন দ্য ক্রাউডেড প্ল্যাটফর্ম বলছে এবার ওইদিকে খুললো বটে কিন্তু কম্পার্টমেন্টে তো এখন কেউ নেই তাকে তো দেখানোর কিছু নেই ফলে ও কি ওর এখন মেন পয়েন্ট কি বা মেন চিন্তা কি ওকে খুঁজতে হবে যে কোনো ইংলিশম্যান যদি আসে ফলে ও জানলা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ক্রাউডেড প্ল্যাটফর্মে তাকাচ্ছে হিজ ফেজ লিট আপ অ্যাজ হি স টু ইংলিশ সোলজার্স ট্রডিং ট্রডিং অ্যালং বলছে সে তার মুখটা হঠাৎ আনন্দে বেশ আর কি কি বলবো জ্বলে উঠেছে বা আনন্দ পেয়েছে সে কিসে দেখতে পেয়েছে দুটো ইংলিশ সোলজার তারা কি করছে ট্রাজিং অ্যালং তারা কষ্ট করে হেঁটে চলে আসছে ট্রাজিং মানে আর কি অনেক কিছু ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে আমরা হাঁটতে গেলে যেরকম একটু কষ্ট হয় ঠিক সেরকম লুকিং ইন অল দ্য কম্পার্টসমেন্ট ফর রুম এবং তারা রুম খুঁজতে খুঁজতে আসছে মানে জায়গা খুঁজতে খুঁজতে আসছে প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে ওটা দেখতে পেয়েছে এবং দেখতে পেয়ে ওর মুখে হাসি এই তো ইংলিশম্যান পেয়েছে এইবার আমি দেখাতে পারবো নিজের আর কি এরকম একটা চিন্তা ভাবনা দে হ্যাড দেয়ার হ্যাভার স্যাক্স স্লাং বিহাইন্ড দেয়ার ব্যাগস অ্যান্ড ওয়ার্কড আনস্টেডিলি বলছে তাদের কি রয়েছে তাদের হ্যাভার স্যাক্স রয়েছে হ্যাভার স্যাক্স মানে ওই দেখবে আমাদের আর্মি টার্মি যারা হন আর কি ওনারা যখন অনেক ব্যাগের নিয়ে একটা বেশ বড় রুক স্যাক টাইপের একটা ব্যাগের মধ্যে সব কিছু ভরে নিয়ে যায় ওরকম একটা বেশ মজবুত ব্যাগ এবং বিরাট বড় যার মধ্যে সব ইঁটে যায় প্রায় তো ওরকম হ্যাভার স্যাক রয়েছে স্লাং বিহাইন্ড দেয়ার ব্যাগস তাদের পিঠে ঝুলছে অ্যান্ড ওয়াক আনস্টেডিলি এবং তারা সেই জন্য হাঁটছিল কেমনভাবে আনস্টেডিলি মানে ঠিকমতো পারছে না একটু নড়ে নড়ে যাচ্ছে একে তো ব্যাগ ভারী তার মধ্যে টায়ার্ডও হয়তো রয়েছেন স্যার মোহন ডিসাইডেড টু ওয়েলকাম দেম ইভেন দো দে ওয়ার এনটাইটেল টু ট্রাভেল অনলি সেকেন্ড ক্লাস স্যার মোহনের কত বড় আস্পর্ধা বা কত বড় একটা চিন্তা ভাবনা দেখো বলছে যে স্যার মোহন চিন্তা করলো যে এদেরকে ওয়েলকাম করে নেব যদিও তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে তারা সেকেন্ড ক্লাস চলারই যোগ্য মানে নিজে ফ্লাস ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে উঠে একটা ইংরেজকে ভাবছে যে সেকেন্ড ক্লাসে চলার যোগ্য তার মানে কি তার মানে সে নিজের প্রতি বিরাট একটা গর্ব রয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে এদের চেহারা অতটা ভালো নয় কিন্তু এখন উপায় নেই এখন যাকে পাবো তাকেই আমার এখানে উঠিয়ে তাকে দেখাতে হবে যে আমি কত বড় ইংরেজ হয়েছি আর কি এরকম একটা ব্যাপার হি উড স্পিক টু দ্য গড সে কি করলো গার্ডের সঙ্গে কথা বললো ওয়ান অফ দ্য সোলজার কেম আপ টু দ্য লাস্ট কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রাক হিজ ফেস থ্রু দ্য উইন্ডো বলছে এর মধ্যে একজন কি হয়েছে একজন এসে ঢুকেছে ঢুকে কি করছে ঢুকে না এরকম করে ওই ঢুকেছে মানে কি বলবো ওয়ান অফ দ্য সোলজার্স কেম আপ টু দ্য লাস্ট কম্পার্টমেন্ট এরকম করতে করতে একদম লাস্ট কম্পার্টমেন্ট এসছে মানে যেখানে স্যার মোহন আছে এবং স্ট্রাক হিজ ফেস থ্রু দ্য উইন্ডো এবং তার মুখটাকে উইন্ডো দিয়ে বাড়িয়েছে আর কি মানে দেখছে যে ভিতরে কি আছে না আছে এরকমভাবে দেখছে হি সার্ভেড সরি সে সার্ভে করেছে অ্যাট দ্য কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড নোট ইজ দ্য আনঅকুপাইড বার্থ এবং বলছি ভিতরে সার্ভে করে বা ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখেই সে দেখতে পেয়ে গেছে যে এখানে আনঅকুপাইড বার্থ রয়েছে মানে সিট রয়েছে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে বলছে এর বিল হি সাউটেড ওয়ান এর এর মানে একটা এখানে প্রথম যেটা দিয়েছে তার মানে হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এসো একটা আছে এখানে ইয়ের মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ও প্রথম এর হচ্ছে তাড়াতাড়ি আর সেকেন্ড এই যে এর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হিয়রের একটা ফর্ম তো বলছে এর বিল বলছে তাড়াতাড়ি এসো হি সাউটেড ওয়ান হিয়র এখানে একটা রয়েছে হিজ কম্পেনিয়ান কেম আপ তার বন্ধুটা অর্থাৎ দুজন ছিল তার বন্ধুটা চলে এসছে অলসো লুক টিন অ্যান্ড লুক ট্যাট স্যার মোহন বলছে এর ভেতরে তাকাচ্ছে এবং তারপরে স্যার মোহনের দিকে তাকাচ্ছে তাকেই বলছে গেট দ্য নিগ রাউট হি মটার্ড টু হিজ কম্পেনিয়ান সে কি বলছে সে তার কম্পেনিয়ানকে অর্থাৎ তার সঙ্গীকে বলছে নিগর নিগর মানে হচ্ছে মানে কি বলবো 
আমরা আমাদের দেশের যেমন নিগ্রো বলা হতো আমাদেরকে আগে নেটিভ বলা হতো সেরকম ওরা নিগ্রো বলতো তো বলছে গেট দ্য নিগ্রো আউট এই এই লোকটাকে বার করে দাও এখান থেকে ইন্ডিয়ান লোক একে বার করে দাও ফার্স্ট ক্লাসে চেপেছে এরকম একটা বলে বার করে দিচ্ছে আর কিবা বার করে দিচ্ছে না মানে বার করার কথা বলছে দে ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড টার্ন টু দ্য হাফ স্মাইলিং হাফ প্রোটেস্টিং স্যাড মোহন বলছে যে ও উঠেই এবার কি করেছে একদম দরজা খুলে উঠেই সেকে টার্ন টু স্যার মোহনের দিকে ঘুরেছে স্যার মোহন তখন কি হাফ স্মাইলিং হাফ প্রোটেস্টিং মুখে হাসিটা ধরে রেখেছে যাতে ও আর কি এখনও ওদেরকে দেখাতে পারে যে আমি কতটা ভালো এবং প্রোটেস্টও করার চেষ্টা করছে কি বলছে বলছে রিজার্ভড ইল বিল্ট বিল বলছে চেঁচিয়ে বলছে ইল্ট ইল্ট মানে চেঁচিয়ে বলা বলছে চেঁচিয়ে বলছে এই এটা রিজার্ভ আছে সরো জনতা রিজার্ভ আর্মি ফোর্স এক্সক্লেমড জিম পয়েন্টেড টু হিজ খাকি শর্ট ওরা তো খুব বেশি মানে কি বলবো খুব বেশি হিন্দি জানে না ও ও ভাবছে ওই বিল এবং জিম ওরা ভাবছে কি ওরা ভাবছে যে এটা এও মানে ইংলিশ জানবে না হিন্দি জানবে তো ওকে কি বলছে ওকে বলছে যে এই একটা রিজার্ভ আছে সরো জনতা রিজার্ভ আর্মি ফোর্স নিজের একটা জামাটা দেখিয়ে বলছে আর্মির জন্য রিজার্ভ এটা চলো যাও একদম যাও গেট আউট একদম বেরিয়ে যাও এখান থেকে চলো বাইরে বেরো এরকম করে বলছে আই সে আই সে সিওরলি প্রোটেস্টেড স্যার মোহন ইন হিজ অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট এইবার সে অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট ইউজ করে স্যার মোহন বলছে আই সে আই সে শিওরলি বলছে যে আমি আমি মানে বলতে চাইছি ব্যাপারটা এরকম করে বলতে যাচ্ছে দ্য সোলজার পস্ট এবার ওই অক্সফোর্ড অ্যাকসেন্ট শুনে সোলজাররা একটু থেমে গিয়েছে ইট অলমোস্ট সাউন্ডেড লাইক ইংলিশ বলছে কি ব্যাপার ইংলিশ ম্যানের মতন শোনাচ্ছে তো বাট দ্য নিউ বেটার দ্যান টু ট্রাস্ট দে আর ইন এব্রিয়েটেড ইয়ার্স বলছে কিন্তু তারা শোনার পরেও তারা অ্যাকচুয়ালি কি ওরা ইংলিশ ম্যান ফৌজি ঠিক আছে ওরা একটু বেশ ড্রাঙ্ক একটু মদ খেয়ে রয়েছে একটু মাতাল অবস্থায় রয়েছে ফলে ওরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং ঠিক সেই সময়তেই দ্য ইঞ্জিন হুইসেল্ড অ্যান্ড দ্য গার্ডস ওয়েভ দ্য ওয়েভ হিজ গ্রিন ফ্ল্যাগ ইঞ্জিনটা ততক্ষণে অলরেডি হুইসেল দিয়ে দিয়েছে বাসি বাজিয়ে দিয়েছে এবং গার্ড নিজের সবুজ পতাকাও দেখিয়ে দিয়েছে দি পিকড আপ স্যার মোহন শুট কেস অ্যান্ড ফ্লাং ইট অন দ্য অন টু দ্য প্ল্যাটফর্ম তারা এর মাঝখানে কি করলো স্যার মোহনের সুটকেসটা ধরে ছুঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে একদম প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল দেন ফলোড হিলস থার্মস ফ্লাক্স এবং তারপরে একটা একটা করে ফেলছে তার থার্মস ফ্লাক্স অর্থাৎ যে ফ্লাক্সে জল ঠান্ডা বা গরম থেকে যায় আমরা জানি এটা সেরকম ফ্লাস্ক তার সঙ্গে রয়েছে সেটা ফেলছে তারপরে ব্রিফ কেস ব্রিফ কেসটা ফেলে দিচ্ছে বেডিং যে বিছানাপত্র রয়েছে সেটা ফেলছে অ্যান্ড দ্য টাইমস এবং লাস্টে হচ্ছে খবরের কাগজটা ফেলছে স্যার মোহন ওয়াজ লিভিড ইন রেজ স্যার মোহন কি করেছে স্যার মোহন প্রোটেস্ট তো করেই করছিল কিন্তু পেরে উঠছিল না ফলে কি করছে ও একটার পর একটা ও ফেলে দেওয়াতে লাস্টে স্যার মোহন কী হয়েছে লিভিড উইথ রেজ রাগে একদম লাল হয়ে গিয়েছে pre prosterous pre prosterous he shouted force with anger i will have you arrested god god bolche she chachache bolche pre prosterous unbelievable byapar e ki hocche erokom ekta byapar ajoutik kotha obostob hoye jacche ekta he shouted horse with anger ekdom rage chechie korkos golai bolche je pre prosterous pre prosterous bhul bhal hoye jacche eta thik na unbelievable byapar i will have arrest i will have you arrested god god bolche tomader ke অ্যারেস্ট করেই ছাড়বো গড গড করে চিৎকার করছে বিল অ্যান্ড জিম পজড এগেইন বিল এবং জিম আবার একটু থামছে হি ডিড ইট ডিড সাউন্ড লাইক ইংলিশ বলছে সত্যি তো ইংলিশ ম্যানের মতনই তো শোনাচ্ছে বাট ইট ওয়াজ টু মাচ অফ দ্য কিংস ফর দেম কিন্তু একটু থেমে ওরা বলছে যে শোনাচ্ছে তো ইংরেজি বটে কিন্তু কিন্তু এই যে ইংরেজিটা এটা মানে এইটা সহ্য করাটা তাদের কাছে একটুখানি কি বলবো একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম বলছে বাট ইট ওয়াজ টু মাচ অফ দ্য কিংস ফর দেম বলছে এই যে ব্যাপারটা মানে অ্যাকচুয়ালি তারা তো আমাদের দেশ দখল করেছে তাদেরকে ভালো ইংরেজি বলে আর কি তাদেরও আর কি ওপরে যাবে এই চিন্তা করাটাই ভুল হয়ে যাচ্ছে ফলে সে কি করছে তারা কি করছে তারা এটা মেনেই নিচ্ছে না ঠিক আছে তাদের কাছে এটা হচ্ছে না না এই অ্যাকসেন্টও যতই ইংলিশ হোক এটা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি আমাদেরকে একটু বেশিই দেখানোর জন্য করছে কিপ ইয়ার রুড ইম আউট শর্ট বলছে ইয়ার মানে ইয়োর বলছে এ তোমার এই মুখ বন্ধ করে তো একদম কথা বলবে না ইংলিশে বলছে অবশ্যই বলছে অ্যান্ড জিম স্ট্রাক টু স্যার মোহন ফ্ল্যাট অন হিজ ফেস আর জিম কি করছে এক ঘুষি চাপিয়ে দিচ্ছে একদম দুম করে এক ঘুষি চাপিয়ে দিচ্ছে স্যার মোহনে মুখে একদম সোজাসুজি 
the engine gave another short whistle and the train began to move engine prothome ekbar jore dag dey mane jore ekbar bashi bajay ar tar pore ki kore tar pore ekta short music diye mane short ekta bashi diye start kore dey to engine ekta short bashi diyeche start kore diyeche the soldier caught sir mohan by his arms and flung him out of the train soldier ra ki korlo sir mohan ke arms ortat hater bahute kono er upor dikta dhore chhure phele dilo train theke he reeled backward tripped on his bedding and landed on the suitcase bolche ki holo she গড়িয়ে পিছন দিকে পড়ল এবং তারপরে হোঁচট খেয়ে একদম ল্যান্ড করল কোথায় তার স্যুট কেসের ওপরে এরকম একটা সুন্দর পরিস্থিতি তৈরি হলো সুন্দর বলছি কারণ যে লোকটা খুব বেশি নিজেকে ভাবছিল সে এবার আসল শাস্তিটা পেয়েছে টুডলো টুডলো মানে হচ্ছে গুড বাই ঠিক আছে মানে চলো টাটা করে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিল এবং জিম এই কথাটা বলল স্যার মোহনস ফিট ওয়ার গ্লিউড টু আর্থ অ্যান্ড হি লস্ট হিজ স্পিচ স্যার মোহনের পা যেন মাটিতে আঠা দিয়ে ছেঁটে গেছে মানে তার পা নড়ছে না এরকম অবস্থা হয়ে গেছে অ্যান্ড হি লস্ট হিজ স্পিচ এবং সে কি করেছে তার মুখের কথা যেন হারিয়ে গেছে এরকম একটা অপমানে হি স্টিওর্ড অ্যাট দ্য লাইটেড উইন্ডোজ অফ দ্য ট্রেন গোয়িং পাস থিম ইন কোয়েকেনিং টেম্পো বলছে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো লাইটেড উইন্ডো অফ দ্য ট্রেন দেখবে ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেরিয়ে যায় সামনের দিকে যে উইন্ডোটা থাকে তার থেকেও পেছনের যে উইন্ডোটা তার থেকে যে আলো আসে সেগুলো কি হয় সামনে দিয়ে একটু স্পিডে স্যাট 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 করে বেরিয়ে যেতে থাকে তো সেরকম একটা সুন্দরভাবে আলো বেরিয়ে যাচ্ছে লাইটেড উইন্ডোর এবং সেটা কেমন কুইকেনিং টেম্পো মানে কুইকেনিং মানে ফাস্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে টেম্পো মানে হচ্ছে স্পিড আস্তে 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 স্পার্ড ফাস্ট হচ্ছে এরকম স্পিডে তার সামনে দিয়ে জানলা 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 এবং পেছনে আলো 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 বেরিয়ে গেল দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন অ্যাপিয়ার্ড উইথ দ্য রেড লাইট এবং ট্রেনের একদম লাস্ট পার্টে একটা লাল আলো জলে যাতে পেছন থেকে দূর থেকে কোনো ট্রেন এনে দেখা দেখতে পারে সেটা তো সেই আলোটা নিয়ে একদম লাস্টে চলে এসছে অ্যান্ড দ্য গার্ড স্ট্যান্ডিং ইন ওপেন ডোরে উইথ দ্য ফ্ল্যাগ ইন হার ইন হিজ হ্যান্ডস এবং একদম লাস্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে অবভিয়াসলি গার্ড সে হাতে তার একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে কি করছে ফ্ল্যাগটা নাড়াচ্ছে ইন দ্য ইন্টার ক্লাস জেনারেল কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ লাচমি ফিয়ার অ্যান্ড ফ্যাট বলছে আর ঠিক গার্ডের ভ্যানের পরে যেটা ছিল কি ছিল জিনানা কম্পার্টমেন্ট সেই কম্পার্টমেন্টে আছে হচ্ছে লাচমি অবশ্যই একটু ফেয়ার অ্যান্ড ফ্যাট ফেয়ার মানে এখানে কিন্তু পরিষ্কার ধরলে হবে না বা ফর্সা ধরলে হবে না এখানে ধরতে হবে স্বচ্ছ মানে যে অ্যাকচুয়ালি মোহনের মতো নয় ক্যারেক্টারের দিক থেকে একদম স্বচ্ছ সেরকম স্বচ্ছ এবং মোটা লাচমি ইন্টার ক্লাস জিনানায় বসে রয়েছে on whose nose the diamond nose ring glistened against the station light bolche ebong tar nake ekta diamond er nose ring royeche amra jani ebong seta ki hocche glisten chok chok kore utche station er light pore tar mane ki ei je ei ta ekta ki holo eta ekta irony je ekta lok je eto bhabhonita dekhiye train theke phele deya holo ar ekta sadharon tari bou je ekdom sadharon thake she ultimately chok choke hoye uthlo ba she আলটিমেটলি গ্লো করে উঠল এটা বোঝানোর জন্য রাইটার এখানে বলছে যে তার নাকের নাকচাবিটা চকচক করে উঠছে ট্রেনের স্টেশনের আলোতে হার মাউথ ব্লিউটেড উইথ বিটল স্লাইভা হুইচ সি হ্যাড বিন স্টরিং আপ টু স্পিট অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ট্রেন হ্যাড ক্লিয়ার দ্য স্টেশন এবং তার মুখ কি হচ্ছে ভরে উঠছে ব্লোটেড উইথ বিটল স্লাইভা পানের পিকে মুখ ভরে উঠছে এবং সে সেগুলো মুখের মধ্যে স্টোর করছে কারণ ট্রেনটা যখনই প্ল্যাটফর্মটাকে ক্লিয়ার করে একটু বেরিয়ে যাবে একটু বাইরে চলে যাবে সে কি করবে সেটাকে স্পিট আউট করে দেবে মানে সেটাকে বাইরে ফেলে দেবে যেমন থুতু ফেলে বা যেমন পানের পিক ফেলে সেইভাবে ফেলে দেবে অ্যাজ দ্য ট্রেন স্পিড পাস্ট দ্য লাইটেড পার্ট অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম যে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে লাইটেড পার্টগুলোকে পার করে অনেকটা বেরিয়ে গেল লেডি লাল স্প্যাট অ্যান্ড সেন্ট আ জেট অফ রেড সেন্ট আ জেট অফ রেড ড্রিবল ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক এ ডট বলছে এবং কি হলো যে প্ল্যাটফর্মটা বেরিয়ে গেল লেডি লাল স্প্যাট মানে পানের পিকটা বা থুতুটা ফেললো এবং সেটা একটা লাল রঙের জেটের মতন 
ঠিক আছে মানে একদম স্পিডে চলে গেল কিসের মতো ড্রিভল ফ্লাই ড্রিভল ফ্লাইং অ্যাক্রস লাইক আ ডট এবং সেটা কীরকম হলো সেটা আর কি সরু হয়ে ডটের মতন একটা বেরিয়ে সোজা চলে এলো ডট কি জিনিস দেখবে একটা দেওয়ালে বোর্ড টাঙানো হয় এবং একটা জিনিস কি অনেকটা পেনের মতন ছুড়ে ছুড়ে মারা হয় কত পয়েন্ট হচ্ছে হিসেব করা হয় সেটাকে বলা হয় ডট একটা খেলা তো বলছে ও যখন মুখ থেকে ফেলল ও যখন মুখ থেকে ফেলল তখন সে এটা ওরকম একটা ডাটের মতন সরু হয়ে সাট করে বেরিয়ে গেল এই যে লাস্টের জায়গাটা এই জায়গাটাতে রাইটার বোঝাতে চাইছে যে অ্যাকচুয়ালি লাস্ট অব দি জিতল কিন্তু লক্ষ্মি বা লেডি লাল যে তার নাকের নোজ পিনটা সুন্দরভাবে জ্বলে উঠছে এবং লাস্টে হয়তো সে কোথাও একটা এই যে কালচার্ড একটা ম্যান তার উপর একটা থুতু দিয়ে চলে গেল এরকম একটা ব্যাপার বোঝাতে চাইছে যে আলটিমেটলি এত কিছু করার পরে এত এই ফলস লোক দেখানো শো অফ এত ভনিতার পরে আলটিমেটলি আপনাকে পড়ে থাকতে হচ্ছে স্টেশনে এবং আমি বেরিয়ে যাচ্ছি যদিও এখানে একবারও বলা হচ্ছে না যে লেডি লাল তাকে দেখেছে কি দেখেনি ফেলে মানে দেখে থুতুটা ফেলেছে কি ফেলেনি এরকম কোনো কথা সেখানে বলা নেই কিন্তু এটা যেহেতু শর্ট স্টোরি এটা এইভাবেই শেষ হচ্ছে এর পরে কী হবে কিচ্ছু আমরা বলতে পারবো না কিন্তু এখানে একটা ওই যে বলেছিল যে একটা আইরনি থাকবে কি আইরনি এইটা হচ্ছে আসল আইরনি যেখানে একটা কালচারাল ব্যাপার যে আমি এই কালচারের হয়ে অন্য কালচারকে ভালোবেসে এইটাকে ডাউনভাবে দেখব তার লাস্ট পরিণাম কি হচ্ছে কোথাও যেন আমরা সপাটে ওর গালে একটা থাপ্পড় মার পারছি বা ওর মুখে সুন্দরভাবে একটা থুতু ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারছি আমাদের কালচারের লোকগুলো যে যারা এই ভনিতাটা দেখায় তাদের আমাদের অনেকেরই ইংলিশ বলতে গিয়ে অনেকেরই মনে হয় যে আমরা বাংলাটা ভুলে গেছি আমরা হিন্দিটা ভুলে গেছি তাদের ক্ষেত্রে এই গল্পটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল অনেক বড় গল্প অনেক বড় ভিডিও হলো মাঝখানে দু একটা জায়গা পড়তে গিয়ে আমার একটুখানি প্রবলেম হয়েছিল আর কয়েকটা উচ্চারণ আমার মাঝে মাঝে এরকম হয় যে আটকে যায় এবং সেটা আমি হাজার চেষ্টা করলেও আর তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আসে না এটা আমার একটা প্রবলেম তার মানে এই নয় যে আমি ওটা জানি না তাই ওটার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি যারা শেষ অবধি শুনলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেকে যদি বুঝতে পেরে থাকো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও যে বুঝতে পেরেছি বা কারোর যদি উপকার হয়ে থাকে অবভিয়াসলি যারা লাস্ট অব দি শুনছ পারলে একটুখানি কমেন্ট করে জানিও আমার তাতে ভালো লাগবে বাকি আর কিছু বলার নেই প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো পরের টেক্সট নিয়ে আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে আর যারা লাইভ ক্লাস এখনও জয়েন করো আমি আমার কমিউনিটি পোস্টে লাইভ ক্লাসের নোটিফিকেশান দিই এবং সেখানে লাইভ গ্রামার প্র্যাকটিস হয় লাইভ এম প্র্যাকটিস হয় তাই চাইলে তোমরা সেখানে জয়েন করতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এতক্ষণ ধরে শুনলে প্রত্যেককে প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো খুব সাবধানে থেকো নিজের পরিবারকে সাবধানে রেখো আর অবশ্যই ইজি ইংলিশের সঙ্গে থেকো ধন্যবাদ সকলকে টাটা